7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando o canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista, para quem está nos assistindo nesse momento aqui pelo canal do Boi. Hoje, quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Teremos muita informação para você a partir de agora. Confira os destaques da edição de hoje. Você vai ver que o mercado do boi gordo acumula já uma queda de 6,5% desde a operação carne fraca. Mato Grosso do Sul tem queda de 17% no volume de abates. Vamos falar sobre apicultura, vai saber mais sobre o mel do Pantanal, que é um dos poucos que receberam uma indicação, um selo de indicação geográfica. Custos da pecuária leiteira caem pelo sexto mês consecutivo. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Pra molhar, tira leite no curral. Aí o cavalo tem gado pra campear. E por aqui você já acompanha como vem sendo a movimentação do mercado do boi gordo, que nessa semana vem apresentando aí preços sem muitas alterações. Foi assim na segunda, foi assim na terça e análise de quarta-feira você acompanha com detalhes pela Scott Consultoria. Lembrando que o fechamento desta quinta você acompanha no programa Pecuária BR. Veja. Olá a todos, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 26 de julho de 2017, foram poucas as alterações nos preços observadas. Das 32 praças analisadas pela Scott Consultoria, nós tivemos queda em 6 delas e alta em uma. De modo geral, as ofertas de animais terminados, ela tem diminuído, o que acaba limitando pagamentos menores pela rouba do boi gordo. Por outro lado, a demanda ruim na ponta final da cadeia, com as escalas de abate confortáveis, limita pagamentos acima da referência. Em São Paulo, o boi gordo ficou negociado em R$ 124,00 à vista livre de fundo rural. Existem tentativas de compra abaixo da referência. No entanto, nesses patamares, os negócios travam. As escalas de abate no estado giram em torno de seis dias. As expectativas para o curto prazo é que o mercado continue andando de lado. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E ainda falando sobre o mercado do boi gordo, a agência Scott Consultoria fez um estudo que mostra a desvalorização da rouba do boi gordo após 17 de maio, data da delação dos irmãos Batista da JBS. Vamos acompanhar aqui os números. Você acompanha aqui os números apontam uma baixa de 6,5% nas 32 praças pesquisadas. Foi uma média realizada pela agência Scott Consultoria em 32 praças. Essa apuração foi feita do dia 17 de maio até o dia 24 do mês de julho. Na análise feita, também apontou que o destaque foi para o Rio de Janeiro, com baixa de 11,3%. Em São Paulo, a rouba do boi gordo caiu 10,1%. No Paraná, apresentou uma baixa de 9,5%. Em Rondônia, 8,7%. E Mato Grosso do Sul também apresentou queda, foi de 8,4%. Também é bom lembrar que essas médias foram as maiores dos estados analisados pela agência Scott Consultoria. E a gente continua falando para você sobre o mercado do boi gordo. Você acompanha agora os valores para o boi magro.
E no mercado de carne bovina sem osso, de acordo com a análise também feita pela Scott Consultoria, você segue acompanhando aí todos o, todo o cenário do mercado do boi gordo, de 16 a 23 de julho, o cenário foi de queda em grande parte das 32 praças pesquisadas. Somente o estado do Paraná é que teve uma leve alta. Vamos aqui aos números, você acompanha algumas praças pesquisadas para ter essa média de quanto foi a carne bovina sem osso no mercado aí no varejo apontados pela Scott Consultoria. De 16, então, até 23, o Paraná foi a única que teve um leve, uma leve alta de 0,2% no período. São Paulo foi o contrário, teve queda de 0,2%. Minas Gerais caiu mais ainda, foi 1,5% de queda para o mercado de carne bovina sem osso no varejo, enquanto que o Rio de Janeiro repetindo a queda, queda de 0,3%, de acordo com a análise feita pela Scott Consultoria. Mais valores chegando, dessa vez, para o bezerro. Você acompanhou os números do mercado do boi gordo, também você acompanhou os números da carne bovina sem osso, mas agora o assunto é com relação ao mercado externo. Os envios brasileiros no mês de julho têm apresentado bons resultados. A carne bovina in natura apresentou um maior volume se comparado ao ano anterior. Esse aumento foi de 29%. Já na comparação com o mês de junho, Mês passado, a alta foi de 6%. Vamos ver aqui os números do MDIC, divulgados na última terça-feira? Você acompanha aqui primeiramente, nós temos os dados apurados. Até a terceira semana, são 15 dias úteis, o faturamento chegou a 320 milhões e 24 milhões de dólares. O volume chegou a 75.859 toneladas. Nós temos aqui mais informações para você. Nós temos a média diária de volume e a comparação com o mês de junho desse ano, o aumento, ou melhor, com o mês de julho do ano passado. Você pode acompanhar aqui, do lado esquerdo do vídeo, que o mês de julho desse ano, o volume diário chegou a 5.057 toneladas. Já no mês de julho de 2016, no ano passado, esse volume chegou a 3.903 toneladas. Houve um aumento na comparação de 29,2%. Vamos agora fazer uma comparação com o mês de junho, com o mês passado. Você acompanha aqui que em julho de 2017, a média diária foi de 5.057 toneladas. Já o mês de junho de 2017, mês passado, essa média diária de volume exportado chegou a 4.772 toneladas. Houve um aumento de 6%. E nós temos agora as cotações da vaca gorda pronta para o abate. A Embrapa é o melhor cartão de visitas do Brasil no exterior. Essa afirmação foi feita pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairon Maggi, durante a cerimônia de posse dos novos executivos da Embrapa, que aconteceu nesta quarta-feira na capital federal, em Brasília. E para você já saber quem são esses novos executivos, a gente vai dizer aqui para você. São a analista Lúcia Gato, que assumiu a diretoria executiva de administração e finanças, o pesquisador Celso Luiz Moretti, também é, a Diretoria Executiva de Pesquisa e Desenvolvimento e o pesquisador Kleber Oliveira Soares, Diretoria Executiva de Transferência de Tecnologia. Quem esteve por lá foi Oda Silcânico e você pega esse registro. Três novos diretores executivos foram empossados em cerimônia no auditório do Ministério da Agricultura. Participaram funcionários da empresa, secretários, pesquisadores, políticos e representantes de entidades de classe. 
O ministro Blairo Maggi, ao se referir aos avanços da pesquisa brasileira, disse que o atual momento é difícil por causa da falta de recursos, mas que prevê um futuro melhor para a Embrapa. Eu, como agricultor, eu como ministro, não desejo que nem o agricultor, nem, nem o, o país fique subordinado a uma, uma única tecnologia ou a meia dúzia de empresas, simplesmente. O Brasil precisa reagir e precisa fazer o seu, o seu papel nessa área. É muito difícil nesse momento, concordo, nós não temos orçamento para isso, mas temos tempo para nos planejar e no futuro ter novamente essa competitividade. O presidente da empresa lembrou que o destaque da Embrapa nas pesquisas de ponta é o resultado de três décadas de muito trabalho e parcerias estratégicas. A Embrapa tem muita coisa acontecendo no momento. Eu considero que nesse momento a Embrapa está ajudando o Brasil a desenvolver o que eu entendo vai ser o próximo padrão de desenvolvimento da agricultura no futuro. A tendência da agricultura no futuro é de ser uma agricultura mais sistêmica, mais integrada. A Embrapa vem trabalhando há 30 anos nesse modelo de agricultura integrada, com integração de lavoura, com pecuária, com floresta, uma agricultura de baixo carbono, de baixo impacto, de baixo custo em termos de recurso natural, que vai empoderar os nossos produtores a competirem mais, entregar mais valor para a sociedade. Então nós estamos muito satisfeitos, é um momento difícil para o país, estamos vivendo um momento de crise, mas os momentos de crise podem também ser momentos de oportunidade. A, a mudança gerencial, ela traz uma vibração nova para levar a empresa para um outro patamar, né, para ajudar uh, os nossos produtores a avançarem com rentabilidade, incorporando conhecimento e tecnologia. O da Sil Canepa para o SBA. E os preços das forrageiras afetam diretamente no custo de produção da pecuária bovina. Em 2016, os preços chegaram a níveis recordes. Segundo a avaliação do CPEA, nesse ano, 2017, os valores devem ser menores. Isso em função do, da maior quantidade de ofertas. Você acompanha agora uma análise feita pelo CPEA com a narração de Juliana Casanato. Segundo o CPEA, a produção de sementes de forrageiras em 2017 está firme, devido às boas condições climáticas. Com isso, a expectativa é a maior oferta de sementes para pastagem, ligada também à maior qualidade. A demanda também pode ser elevada, já que com as altas de preços em 2016, muitos produtores que precisavam reformar a pastagem deixaram para fazer neste ano. Mesmo assim, com as quedas na cotação da arroba, é possível que este aumento na demanda não se concretize. De acordo com o CPEA, em 2016, o valor das sementes forrageiras subiu em média 71% no centro-oeste. Quanto à média Brasil, a elevação no mesmo período foi de 55%. E algumas variedades chegaram a registrar forte alta de 250%. As altas são justificadas pela redução na produção de sementes decorrentes de problemas climáticos na safra 2015-2016. Mesmo com a alta dos preços, pecuaristas mais tecnificados mantiveram as compras em 2016. Mas para a maioria dos produtores, a alta das cotações desestimulou a reforma. O motivo foi a redução das exportações brasileiras. O volume embarcado em 2016 foi 12% inferior ao embarcado em 2015. Segundo dados do CPEA, em 2017, os preços de sementes forrageiras iniciaram um ano com altas moderadas de 2,1% em janeiro e 0,8% em fevereiro na média Brasil. Por outro lado, em março e abril, as quedas foram de 0,02% e 2,78%, refletindo o enfraquecimento da demanda, uma vez que o período de reforma das pastagens se encerra junto à época das águas. O cenário de queda também foi observado em maio e junho. Em alguns estados, as baixas acumuladas de janeiro a junho de 2017 para a semente braquiária chegou a mais de 50%, como é o caso de Mato Grosso do Sul. Segundo o CPEA, neste mês há uma normalização na oferta do produto no estado. Em São Paulo, a semente da forrageira do gênero pânico, o capim mombaça, se desvalorizou 38% no primeiro semestre deste ano. 
Vamos falar agora sobre o clima, clima na região centro-oeste, se você é produtor e produtora dessa região, deve ter sentido essa semana bem mais quente, não é mesmo? Depois da semana passada, com temperaturas muito baixas e com sensação térmica mais baixa ainda, agora uma massa, um bloqueio atmosférico vem mantendo essa pressão, essa quentura em grande parte da região centro-oeste, já declinando as condições também hídricas da pastagem, que já está sentindo bem mais essa secura do tempo. Vamos perguntar então a Juliana Rezende da Somar Meteorologia, será que esse bloqueio atmosférico vai continuar por mais tempo? É com você Juliana, bom dia. Agroclima, Olá, bom oferecimento dia. Bom dia, biomatriz, Olha, durante sinal verde semana, para alta qualidade em grão ser... e silagem de milho. Olá, bom dia, bom dia a todos. Olha, durante as próximas semanas o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco no centro-oeste. A umidade do solo ainda deve seguir declinando com mais intensidade, principalmente entre o Mato Grosso e Goiás e agora as áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul. Os pastos não têm conseguido se desenvolver com bom ritmo por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. Os próximos cinco dias ainda serão de tempo mais seco nos três estados da região centro-oeste. E durante o segundo período pode voltar a chover agora, pancadas de chuva mais isolada e também irregulares, especialmente no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Ao durante o terceiro período, essas chuvas agora ainda seguem um pouco mais frequentes e acabam se espalhando um pouco mais pelo sul e também oeste do Mato Grosso do Sul. Mas as pancadas ainda seguem fracas e também com baixos acumulados que não devem ultrapassar os 5 milímetros. Nas demais áreas da região centro-oeste, na metade norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, a expectativa ainda deve ser de tempo mais seco e sem chuva abrangente. Então, durante essas próximas semanas, não há expectativa de chuvas expressivas e que acabam se espalhando pelos três estados da região centro-oeste, a umidade do solo ainda deve seguir declinando de forma mais intensa, principalmente entre Mato Grosso e Goiás, e os pastos seguem afetados e prejudicados. Daqui a pouco eu volto com mais Previsão do Tempo. E a pecuária em Mato Grosso do Sul amarga uma redução no volume de abates de 17,87% no primeiro semestre de 2017. Isso se deve também a um recuo dos abates que aconteceram no frigorífico JBS, que também recuaram em 29,5%. Aliás, tudo isso aliado a uma crise no setor, juntamente com também aos embargos à carne brasileira por parte dos Estados Unidos, faz com que o pecuarista de Mato Grosso do Sul fique muito preocupado. E sobre a pecuária no Estado, a gente conversa agora com o João Pedro Curti Dias na entrevista do Bom Dia Produtor. Converso agora com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. Vamos falar sobre o número de abates em Mato Grosso do Sul. Foi feita um, 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 uma pesquisa da Superintendência Federal de Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com o Ministério da Agricultura, com um mapa que apontou que houve um recuo expressivo de 17,87% no volume de abates entre o primeiro semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017. Uma comparação. Nós temos alguns números aqui, João, antes de a gente conversar melhor. Vamos ver os números aqui? Nós temos os números que mostram essa comparação, mas daqui a pouquinho a gente vê os números. Ô, João, o que, que houve com o mercado? Olha, você, nós estamos vivendo uma tempestade perfeita. Tudo que tinha que acontecer ruim, aconteceu. Começou em março com aquela confusão da, da chamada Operação Carne Fraca, de uma hora para outra fechou-se os mercados internacionais para a carne brasileira. Você teve é, um período em que os, alguns frigoríficos pararam de abater. Posteriormente, você chegou em, mais para frente, em maio, a delação do presidente da JBS, mostrando as maracutaias que ele fazia com a classe política brasileira. Sustentou 1.829 políticos no Brasil. Se aproveitou de incentivos fiscais dos estados, fez uma concorrência predatória com os demais, com os demais participantes da cadeia. Houve uma. A, a, essa política lulopetismo, de lulopetismo, que fez uma a, a chamada criação dos campeões nacionais, na realidade ela concentrou em, em alguns, alguns 
alguns empresários, todo de um volume significativo de recursos da área federal, do BNDES e de outros dos bancos federais, no sentido de que permitiu que a JBS chegasse ao ponto de ter 45% do abate no Mato Grosso do Sul, 50% do abate no Mato Grosso e 34% do abate em Goiás. Ou seja, o Centro-Oeste, que é o principal polo de criação de bovinos, ficou na mão de uma empresa frigorífica. A hora que ele veio ao público e colocou todas as bandalheiras que ele fazia e, 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 e a maneira que ele se relacionava com os, com os altos mandatários da República, o que, que aconteceu? Houve uma pressão em cima do grupo JBS, ele tem um passivo de 58 bilhões de reais, apesar de ter um caixa de 10 bilhões. O que aconteceu? Ele, de uma hora para outra ele procurou buscar recursos uh, junto aos pecuaristas. O que, que ele fez? Ele parou de comprar à vista e começou a comprar com 30 dias. Com isso, ele teria alguma coisa por volta de 2 bilhões de capital de giro a mais para ele. Só que o pecuarista ficou receoso. Vamos pegar um exemplo. A Associação de Novilhos Precoces de Mato Grosso do Sul, a previsão era bater 190 mil cabeças, um gado de excepcional qualidade. O único frigorífico que fazia era o JBS. Como é que eu vou fazer? O pecuarista ficou com medo de vender a prazo. O problema dele se comenta de forma já brincando que o problema não é não são os 30 dias que para receber, são as 30 noites que ele não vai dormir até receber o valor. Então o que aconteceu? Esse pessoal, esse e muitos outros pecuaristas que aconteceram, ficaram com receio de vender para o JBS com prazo de 30 dias. O que, o que aconteceu? Houve uma massa muito grande de animais pronto para abate que teriam que ser deslocados para outros frigoríficos. E aí entrou o jogo do capitalismo selvagem. Ou seja, os demais frigoríficos pequenos, ah não, tudo bem, agora estou com, tô, tô com escala cheia, só pago se for tanto. Eles provocaram uma redução significativa no preço da rouba. Então, o produtor ficou numa situação complicada, porque de uma hora para outra, uma vaca que valia 124, 125 reais, a rouba veio para 108. Associado a isso, teve também o fulgural. Ou seja, a tempestade é perfeita. Tudo que de mal podia acontecer, aconteceu. O, no, no, voltou o fulgural com, com um valor integral de 2,3% em cima do, da nota fiscal. Mais outro fator para depreciar a, a, o preço da rouba. Só que tudo isso não refletiu em preço menor para o consumidor. Agora começa a refletir em preço menor. Então, o que aconteceu? Os frigoríficos ficaram com uma margem muito boa, 30%, 30, 35%, ou seja, se pegar o preço que ele paga pelo animal vivo e o preço que ele fatura pela carcaça, pelo couro, pelos miúdos, chega a dar 30%, 35% de tá, tá acordo com o CPE. O que, que levou? Levou o produtor a recuar também nas vendas, só vendo o que estritamente é necessário. Ô, João, os abates pela JBS no primeiro semestre de 2017 recuaram 29,5%. Já no estado inteirinho foram 17,87%. Os abates no JBS foram maiores do que no estado inteiro. Isso se deve ao quê? Que os menores frigoríficos eles, eles, é, acabaram também é, fazendo abate em maior quantidade? Com certeza, todos eles. Tem frigorífico que abatia 14, 15 mil cabeças por mês, está batendo 20 mil cabeças por mês. E tudo com escala cheia. Então, houve uma, um deslocamento disso. E um outro fator novo que, a partir desse mês, vai, vai impactar também, é a questão de, dos governos, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso Sul, e há uma pressão hoje em Goiás para que aconteça o mesmo, reduziram de 12 para 7, Mato Grosso de 7 para 4%, o ICMS em cima de gado pronto para abate, seja vaca, seja boi, e, 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 quando, e para ser abatido em outros estados, especialmente São Paulo. São Paulo é o maior consumidor de carne bovina do Brasil, ele é disparado, e é o dobro do segundo estado que mais, que mais consome carne bovina. Então, o que está acontecendo? Você está vendo hoje um fluxo de animais pronto para abate em direção a serem abatidos em São Paulo, onde o JBS não tem uma participação tão expressiva. João, amanhã é dia 28 de julho, amanhã é dia do agricultor. E amanhã faremos uma programação especial, a todo o canal do Boi, com uma programação especial. E você está convidado para estar junto com a gente, falando sobre agricultura, os dados da agricultura, fazer uma, um apanhado dos últimos 10 anos da agricultura no Brasil. Olha, se existe um, um, alguém que merece ser aplaudido de pé, é o agricultor e a agricultora brasileira, porque antes de tudo somos fortes para aguentar todas essas maracutaias que tem no Brasil, toda essa carência que nós temos de problemas na área de infraestrutura, na área da questão de legislação, na questão trabalhista, na questão ambiental, ou seja, ele carrega um fardo nas costas, ele carrega a economia brasileira nas costas. É o único setor do Brasil que gera mais emprego, hoje já está gerando emprego, que permitiu que o primeiro semestre tivesse sido positivo na geração de empregos, 
esse senhor e essa senhora que está nos assistindo. E é por isso que a mãe a Rede SBA faz uma homenagem a você que é agricultor. Merecida, João, né? Merecida. É merecido. Muito merecida. <risos> João, até mais. Até amanhã. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com informações sobre os melhores leilões do país com transmissão aqui pela Rede SBA. Fique por aqui. 7 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que está acompanhando aqui a programação do canal do Boi. Vamos falar agora sobre oportunidades de negócios. Já anota na agenda, viu? Dia 6 de agosto, com transmissão aqui pelas lentes do canal do Boi. Acontece ao meio-dia, horário de Brasília, a transmissão do 24º Leilão de Touros do Grupo Terra Grande. Quem esteve em Paraíso do Tocantins foi Daniel de Paulo e já te traz uma prévia do que está sendo preparado com muito primor. Acompanhe. Essa carne toda, a precocidade, toda a fertilidade desse rebanho não vem de um acaso recente. São 47 anos fazendo pecuária com foco em resultado, que a terra grande alcança com base em manejo simples, eficiente e feito com ciência e tecnologia, mas sem máscaras. Tudo que a gente vê no Terra Grande é feito com muita sinceridade. As informações são de ótima qualidade. Isso é fundamental para ganhar a confiança, a fidelidade do cliente. E isso, essa simplicidade é marca registrada do grupo. Seguir as teorias científicas, trabalhar muito e produzir animais de altíssima qualidade. Aqui, assim, não tem confeto, não tem purpurina, né? Aqui é o que é, se vocês estiveram aqui andando na fazenda, viram como é que funciona. Aqui animais são criados, recriados a campo. São animais que vão produzir e animais eficientemente já provados aqui na Terra Grande. Toda essa sustentabilidade buscada na seleção da Terra Grande encontra aqui, nesse animal rústico, altamente funcional, também uma grande explicação na simplicidade, no cuidado do manejo de pastagem muito bem feito. Como essa saladona que a gente está vendo aqui, ó, entregue a todas as categorias animais, o que potencializa todas as outras características buscadas num Nelore que evolui todos os anos. O pacote científico que está por trás desse Nelore em constante evolução mistura sanidade, genética e gestão aos 7.200 hectares de pastos bem formados, com áreas de piquetes rotacionados, adubação, uma intensificação que permite os resultados propostos pelo consultor em manejo de pastagem da Terra Grande, que já viu nessas áreas lotação de até 5,7 unidade animal por hectare. Nós temos cerca de 18% dessa fazenda sendo intensificada. Se nós não tivermos economia no processo, se nós não estivermos tendo rentabilidade no processo, evidentemente essa atividade não será sustentável. E dessa maneira, através da intensificação das áreas, da produção mais consciente, da gestão também sempre procurando objetivos de produtividade associado com lucratividade, eu tenho certeza que nessas condições nós seremos sustentáveis e estaremos aqui novamente nos próximos anos com produtividades ainda maior. Hoje todas as categorias são beneficiadas com esse nosso trabalho de melhoria de pastagem. Né? Hoje a gente está com 1.300 hectares de área intensificada, nessa área intensificada a gente está com 3,5 A por hectare. Nas outras áreas, a lotação média é de 0,8 A por hectare. Então, essas áreas intensificadas dão um aporte muito grande nutricional, não só em quantidade de forragem, como em qualidade, como a gente pode ver aqui, né? E acaba que todas as categorias da fazenda são beneficiadas por esse processo de intensificação. Principalmente a base de matrizes que alcançam cada vez mais cedo e de forma mais consistente, por mais tempo, o score para se tornarem mães de touros que a terra grande forma para levar ao mercado, seja como matrizes comerciais de alta produção a campo ou doadoras que fornecem os embriões para a produção de FIV. Hoje a gente consegue emprenhar acima de 75% dessas novilhas aos 18 meses e um animal que você, como você pode ver, né? animal já formado. Era o grande medo da, na, quando a gente começou, era que aquele animal ficasse pequeno, improdutivo e a gente vê ao fundo os animais prenhem aos 18 meses, que passaram com bezerra ao pé toda a seca e formaram essas grandes matrizes ao fundo. Animais que se igualam 
a partir da sua segunda, terceira cria, você já não vê mais diferença dentro do rebanho animais precoces com os animais para aos 24 meses. Então, o resultado que a gente conseguiu alcançar e que hoje os clientes Terra Grande, como a gente viu nas visitas que a gente fez durante a semana, já estão fazendo os seus plantéis. Aí juntou sanidade, que é decorrência disso, juntou a genética que potencializa isso, dá nisso aí? Dá nisso aqui. Um animal de, que emprenhou os 13 meses... Hoje uma primípara super precoce parida, com score, como a gente pode ver, né? E prem. E prem, e prem. Esse é o conceito que está nos mil touros que a Terra Grande tem para a venda especial deste ano, em leilões que tem transmissão somente pelo canal do Boi. E nós vamos continuar falando sobre o Grupo Terra Grande. No próximo dia 6 acontece esse grande leilão, que a gente traz para você agora informações direto de Colinas do Tocantins. É ele, Adriano Dival, o leiloeiro oficial aqui da rede SBA do Canal do Boi. Adriano, muito bom dia para você. Bom dia a você, Antônio. Bom dia, Elaine. Bom dia aos amigos de todo o Brasil que acompanham o Bom Dia Produtor pelas lentes do Canal do Boi. Falamos ao vivo, direto de Colinas, no Tocantins, aqui aonde a pastagem ainda está verdejante. Por que, que isso acontece? Porque aqui tem um controle, um trabalho muito sério, um manejo muito interessante de adubação de pastagens. Já falamos disso em outra oportunidade e falaremos hoje também dentro do Agricultura BR. O assunto de agora, nós vamos falar sobre manejo sanitário dos animais aqui no Grupo Terra Grande, na fazenda do Grupo Terra Grande. Por isso, estou aqui com o Tiago, que é zootecnista, que é o gerente administrativo. Estou aqui com o Igor também, que é o veterinário da fazenda. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Igor. Bom dia, Adriano. Bom dia, bom dia produtor. Ó, o detalhe é o seguinte, ô, ô, Tiago, já vamos direto ao ponto. O manejo sanitário... É, nós falamos durante toda a semana e citamos aqui um tripé onde a sustentabilidade aqui no Grupo Terra Grande é intensa. Falamos de genética, falamos de sanidade e falamos de nutrição. Eu acho que essas, esses três itens são essenciais na hora da produção de touros, né? É isso mesmo, Adriano. Eu acho que um rebanho com a genética é boa, com uma, uma nutrição adequada e com um manejo sanitário adequado para manter a saúde dos animais, vai garantir o desempenho. Né? Igor, como é o manejo sanitário aqui no Grupo Terra Grande? Bom, é, aqui a gente tem uma ideia que a, o, melhor, o melhor tratamento para uma doença é a prevenção. Né? Certo. Então, o, o, é melhor prevenir que remediar. Isso, isso mesmo. Então, a gente bate sempre em cima da, de, da realização correta da aplicação das vacinas, né? É, a primeira vacinação desses animais é, ocorre normalmente ao peso de 120 dias. Né? Uhum. Daí a gente, cê, cê tem, como tem um manejo bastante intensivo de currais, né? a uhum. gente trabalha com, com, no peso de 120 dias. Que realiza, no peso de 120 dias, a gente realiza a vacina da clostridiose certo. e do botulismo, que são, são, as duas são ambas clostridioses, né? uhum. mas o, são vacinas distintas, né? vacinas separadas. Certo. A primeira vacinação é nos 120 dias, depois? Aí ela vai receber um reforço das, das duas vacinas, né? Uhum. E a, a, uma dose também da leptospirose, né? Certo. E depois vai receber anual. Por que, que ela recebe duas doses, assim? Uma, a primeira uhum. dose e uma dose após 30 dias. Uhum. Para aumentar o pico da imunidade desses animais, né? Para ele manter a imunidade por, por um período mais longo. Entendi. Obviamente que animais imunes são animais mais produtivos, né? Porque não fica gastando energia com recuperação de animais, né? Isso mesmo, Adriano. Muito bem. E aí, que, além do, das vacinas que são tradicionais que o Brasil todo usa, eu estou falando de, de aftosa, né? Que aqui também e... o Estado não é isento, precisa ser vacinado. É, é, na verdade, é isento com vacinação, mas... E aí, outras, tem outros fármacos que são aplicados? Existe uma vistoria periódica desses animais? Como é que é isso? Isso, a gente faz o acompanhamento diário de, do, de, do rebanho, né? É, tem outras vacinas também que é realizada nas fêmeas também, que é... É obrigatório em todo o território, que é a vacina da brucelose, também é realizada também aos 120 dias, né? Entendi. Nas fêmeas. Quem faz o investimento em touros terra grande, que adquire um animal desse, além de ter uma genética boa, além de ter certeza da boa produtividade, que nós estamos falando de touros com exame andrológico positivo, nós estamos falando de touros que estão aptos à reprodução. Além de tudo isso, Tiago, o cliente tem a certeza que está fazendo investimento numa semente certificada e que não terá nenhum problema sanitário futuro. Exatamente, Adriano. A gente tem um histórico sanitário dos nossos animais. Né? Então, o Igor 
faz também a parte de coleta de dados dos animais. Então, quando ele está vacinando, ele tá, é, tem um, um programa de gerenciamento onde fica salva a vacinação desse animal. Entendi. Então, é possível a gente voltar no histórico desse animal e saber em qual data ele foi vacinado e quais vacinas ele recebeu. Um rastreamento. Um rastreamento. Muito bem. Outra coisa que é interessante, Igor, que eu já percebi aqui, e você vai falar para a gente com todas as letras, esse manejo periódico que você acabou de mencionar, que os animais são vistoriados sempre, aqui os pastos são muito divididos. Então, isso acaba, de certa forma, facilitando e causando menos estresse aos animais. Porque quando você tem um grupo menor de animais para trabalhar, o estresse é menor, né? Isso mesmo, aqui a gente trabalha com, com, principalmente nos bezerros, a partação de, conforme a classificação das vacas. Né? Então, uhum. uma vaca que é primípera, ela vai estar sempre junto com as primíperas. Né? Secundípera com as secundíperas e multíperas com as multíperas. Né? Isso facilita também o manejo dos, dos bezerros. Né? Eu acho que você falou bem que a divisão de pastagem facilita muito o manejo da fazenda. Né? É verdade. E de uma, pensando de um outro lado também, como a gente trabalha com intensificação de pastagem, então a, a, a nossa lotação da fazenda como um todo ela subiu muito. E quando a gente con, é, concentra mais animais dentro de uma área, a doença, uma doença pode se espalhar com mais facilidade. Certo. Então esse manejo sanitário, todo esse programa sanitário tem que ser muito bem feito, porque qualquer coisa que acontecer... É, pode se espalhar muito rápido, então tem que ser bem controlado para a gente não ter problema sanitário dentro da fazenda. Se for um fato é, emergencial, a correção fica muito mais fácil e mais rápida. Muito mais fácil e muito mais rápida. Muito bem. Nós estamos mostrando imagens da fazenda, da propriedade, porque a gente toca tanto nessa questão de pastagem, de nutrição. Porque eu acho que não tem como a genética se expressar se você não tiver uma boa nutrição dos animais, se você não tiver um bom acompanhamento técnico, um corpo técnico preparado, disposto a fazer o trabalho, a fazer o que tem que ser feito. E esse acompanhamento, é, essa correção, essa é, observação por parte de vacinas, esse manejo sanitário, ele é muito importante também na produção. Então, eu acho que é todo um contexto, todo um processo, e o Grupo Terra Grande entende perfeitamente isso. E outra coisa que me chama a atenção do Grupo Terra Grande também, você, Igor, pode falar, o Tiago pode falar também, é sobre a, é, é, as condições de trabalho que vocês têm. Ou seja, que vocês fazem o que tem que ser feito, o que exige a condição produtiva, né? Então, eu acho que isso acaba facilitando, de certa forma, sem restrição de produtos, sem restrição de medicamentos, sem restrição de alimentos, sem restrição de pastagens. Eu acho que isso acaba, de certa forma, facilitando o trabalho de vocês, o trabalho de todo mundo. É, acho que, com certeza, é bem por aí, Adriano. Acho que é, uma fazenda intensiva, uma fazenda de alta produção, de alta produtividade, tem que usar o que a gente tem de melhor no mercado, né? Seja em qualidade de máquina, seja em qualidade de produto, de insumo, e a gente tem tudo isso à nossa disposição. Muito bem. Igor, então é isso, meu amigo. Eu gostaria que você falasse é, profissionalmente como é que é trabalhar no Grupo Terra Grande, porque eu acho que para um profissional que está nos acompanhando agora pelas lentes do Canal do Boi, de qualquer segmento, né, é, de repente no agro, no agronegócio, de qualquer segmento, não vou citar aqui profissões, mas eu acho que é interessante trabalhar numa empresa como essa, principalmente por dar espaço e condições para que você possa exercer a sua profissão de uma forma intensa, né? Isso mesmo, Adriano. Aqui a gente tem a oportunidade de colocar em prática realmente o que a gente aprende na faculdade. Né? Então, a Entendi. gente consegue mesmo expressar isso, tudo o conhecimento que a gente adquiriu lá, colocar em, em prática aqui no, no campo. E essa parceria que existe, que essa forma de trabalhar, eu achei interessante também, Tiago, sobre... É... É, se, ó, nós estamos vendo o Roger, por exemplo, que é zootecnista também, que cuida da parte nutricional dos animais. Ontem eu falava que ele era o, nut o nut nutricionista, né? ele é zootecnista, zootecnista e nutricionista também, porque ele cuida justamente dessa parte. Então, como vocês têm um corpo técnico, uma equipe direcionada e fracionada dessa forma, Tiago, é, sob a sua orientação, sob a orientação do doutor André Curado, eu acho que acaba ficando mais fácil, né? É, com certeza, eu acho que... Facilita muito o nosso trabalho, a nossa administração dentro da fazenda. Ter uma pessoa direcionada e capacitada, cada vez mais capacitada né, para o que está fazendo. Eu gostaria de finalizar a nossa participação reforçando o convite para que os amigos estão nos acompanhando. Nós teremos o dia de campo amanhã, que acontece em Paraíso, onde acontece o nosso próximo leilão, no dia 6. Então é interessante os amigos irem até o dia de campo, porque nós teremos palestras e aí é mais técnico, mais... É, 
Na verdade, é um, uma, área, uma parte mais teórica de todo o, o... Mas é interessante nós mostrarmos isso tudo aqui na Fazenda, em loco, antecipadamente, porque, quando chegar na parte teórica, a maioria das pessoas que acompanharam-nos aqui pelo Canal do Boi sabe muito bem do que se trata. É, isso mesmo. E quem vai estar lá palestrando vai ser o professor Adilson Aguiar, que vai ser, na verdade, um bate-papo. Ele uhum. é um palestrante que tem uma grande facilidade de, de lidar com... Com, com o público, né, e tira todas as dúvidas do pessoal que vai lá, que vai no, nos, nos, nos prestigiar lá no dia de campo. Muito perto de hoje, acredito eu que o Tiago, o Igor, vão estar participando desses dias de campo também, para falar como é que é o trabalho aqui na fazenda, porque isso é interessante, tem muita gente que vê os touros e querem saber como é que é feito, né, então esse trabalho de manejo nutricional, esse manejo sanitário, esse manejo de pastagens, uma época dessa que nós estamos atravessando, praticamente no mês de agosto, aí o embarque dos touros indo para o leilão do dia 6, ó, praticamente no mês de agosto nós temos pastos verdejantes com um bom volume de facho e, e com boa nutrição para os animais também, tendo uma pequena suplementação. Eu acho que tudo isso é interessante. É, com certeza. Eu acho que é, tem que estar tudo aliado para a gente conseguir chegar nesse produto aí, né, nesse nível de, de ofertar essa qualidade para o mercado. Maravilha. Valeu, Igor. Abração para você, meu amigo. Sucesso, bom trabalho. Obrigado, Adriano. Bom dia a todos. Vou te contar uma coisa, Igor. É bom de serviço, né, rapaz? Valeu, Tiago. Um abraço. Valeu, Adriano. Obrigado. Sucesso. Eu, vou, nós vamos encerrar essa participação nossa aqui com imagens de um flamboyant que nós temos aqui. Não posso deixar de mostrar esse flamboyant de jeito nenhum. O Edmilson está com a câmera lá fora e nós vamos encerrar mostrando, fazendo uma panorâmica de onde nós estamos aqui. Nós estamos num lugar abençoado por Deus. E o pessoal que está nos acompanhando pelo canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor, o Igor e o Tiago, eles moram em um lugar que muita gente gosta, gostaria de passar férias. Né? Então, olha para você ver as imagens que nós estamos... Olha para você ver também, é boa, né? Olha as imagens que nós estamos mostrando. Esse é de um flamboyant bem aqui na porta. Para falar bem a verdade para você, ele fica quase na janela do meu aposento. Né? Pode manter e dar uma pan aí, mostrar para nós esse sol, esses tocantins iluminados aqui. É realmente uma região muito acolhedora, um lugar muito acolhedor. E também pelos meninos aqui, nós somos muito bem recebidos por todos os profissionais. Um show pela dona Neuza, que nos tratou muito bem, inclusive, acho que até ganhei umas gramas. O Gordinho, eu tenho certeza que ganhou. Né? É, o, 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 o Fábio não ganha porque é ruim de ponderal, mas eu acho que o Edmilson também ganhou. Então, acho que todo mundo aqui ganhou um pezinho, né? porque nós fomos muito bem tratados aqui no Grupo Terra Grande e prometemos voltar com a, da forma desse tratamento. Mostra o flamboyã, eu vou devolver para você, Antônio Gustavo, com imagens desse flamboyã, para você ter uma ideia do paraíso aonde nós estamos. Estamos próximos do paraíso, mas aqui também é o paraíso, nós estamos em colinas no Tocantins. Imagens do flamboyã, um abração para você, Antônio Gustavo, sucesso, bom programa, tudo de bom para você e para a Helene. Adriano, obrigado pelas informações, pela participação, realmente flamboyã lindo aí, em Colinas do Tocantins, que o Adriano de Valta está acompanhando de perto esse trabalho sério do Grupo Terra Grande, que no próximo dia 6 faz um leilão imperdível com transmissão aqui pela rede SBA. E a Elaine tem agora mais informações? É isso mesmo, mas olha, deve ser um privilégio morar num lugar, num ambiente onde as pessoas gostariam de passar as férias. Muito bacana, viu essa participação, Adriana Edival? E lá no dia 5, um dia antes, às 11 horas, também com transmissão aqui pelo canal do Boi, você também confere um grande evento, o 14º Mega Leilão Genética Aditiva e convidados em oferta 450 touros é, avaliados Nelore, avaliados ANCP Top. Observe mais informações agora com Daniel de Paula. Tradição, volume com qualidade. Uma combinação que gera confiança. A marca desses 450 reprodutores Nelore que estão no 14º Leilão Genética Aditiva e Convidados, que o Canal do Boi mostra no dia 5 de agosto, a partir das 11 horas, em Campo Grande. Entre tantos atrativos, reforçamos o histórico de liderança dessa marca nos principais sumários do país. Números positivos no PMGZ, Gene Plus e na ANCP. Uma indicação da garantia desses jovens reprodutores que entram no leilão com média de MGT econômico top 1% no programa Nelore Brasil. Mas não apenas um número que chama a atenção, e sim um equilíbrio que convence. Partindo de uma bandeira que Dr. Hélio Coelho levantou 18 anos atrás para ser manchete nessa seleção. A precocidade sexual, que potencializa todas as outras DEPs economicamente importantes. Isso é uma consequência de ter seguido à risca os preceitos 
do melhoramento genético. Desde o início, o doutor Hélio quis imprimir a parte econômica no rebanho. E quando é, entrou nos programas de avaliação genética, que ele foi um dos primeiros, seguiu a risca as recomendações científicas, né? E aí construiu esse rebanho é, fantástico, né? Que eu tenho a, o, o prazer de conduzir agora. A seleção aqui foi tão forte para a precocidade sexual que algumas características que possuem correlação genética, como a esteia, a ela caminhou junto. Outro dado muito importante, a média da safra 2015, ela está 751% acima da média da NCP, em termos de DEP de acabamento. Como o melhoramento se faz com um conjunto de características, né? não existe melhoramento para uma característica, mas para o conjunto, então a gente trabalhou muito nessas safras anteriores para chegar a essa, essa posição. Então, essa noção de conjunto é que traz a gente, traz o rigor não é? nesse número. A gente chega a esse número com facilidade por trabalhar todas as características, trazendo né, uma construção da base que vem, todo ano a gente vem lapidando, vem pressionando o rebanho para todas essas características. Né? Para dar uma dimensão mais exata da influência dessa genética na produção de carne a campo no Brasil, a gente pode recorrer aos números do mega leilão. Apenas nesse evento, a genética aditiva já vendeu mais de 4.200 reprodutores desse nível aqui, que numa média estatística bem próxima da realidade, já derrubaram 130 mil bezerros pelo Brasil. Tudo isso na monta natural a campo. Imagine o que essa genética já fez espalhando sêmen pela pecuária de corte do Brasil. Se nós fizermos uma eficiência baixa desse sêmen de 60%, né? Nós temos uma área de influência na pecuária, de, jogando aí nos últimos três anos, 350, 380 mil animais com alguma carga dessa genética. Vamos além. Só nos últimos três anos, 573 mil doses de sêmen dos touros genética aditiva foram vendidas, das quais 42%, ou 266 mil doses só em 2016, sendo Remanso USP o recordista, superando 114 mil doses. Fora Armador, ou um de seus filhos pródigos, Remanso Diff, que está para fechar três anos e saiu do núcleo super precoce da empresa, onde na última estação, 82% das novilhas emprenharam com média de 14 meses por inseminação. Então, voltamos à manchete da precocidade, uma característica de alta herdabilidade que formou ao longo dos anos gerações cada vez mais economicamente viáveis. E isso você vem de um trabalho de geração em geração, você fixando genes, identificando touros, utilizando, multiplicando esse material genético dentro do rebanho e fixando essas características. E paralelamente a isso, o trabalho executado nas fêmeas, nós colhemos os frutos nos machos. É assim com um dos destaques do leilão, remanso espião, que deu sêmen aos nove meses e congelou aos 14. Animal revelado na linhagem IZ, com ascendentes que também congelaram sêmen muito cedo. Algo que prova a confiança do mercado nessa genética de resultados. Uma prova de que o melhoramento genético deu certo é a quantidade de sêmen que a gente vende, a quantidade de bezerros, filhos da, da, da genética aditiva, e, e esses compradores de sêmen, compradores de touro, retornando no ano seguinte para comprar mais. Então, para mim, isso é uma prova que o melhoramento genético deu certo. Está aí o convite para o 14º Mega Leilão Genética Aditiva e convidados deste dia 5 de agosto, a partir de 11 da manhã, direto da Acrisul, em Campo Grande, com transmissão do Canal do Boi. Como você tem acompanhado, aqui pela Rede SBA nós temos os melhores eventos, os melhores leilões do país. E hoje não será diferente. Hoje, a partir das 8 e meia da noite, o Canal do Boi transmite o leilão Bons Mara Fazenda Santa Silvéria. Na oferta, 60 touros PO e 15 fêmeas prins. Você acompanha agora mais detalhes na reportagem de Rosa Cabral. 
Lá vai o manejo numa toada tranquila rumo ao campo. O trajeto é para preparar o gado para a gravação do programa Grandes Criatórios, na Fazenda Santa Silvéria, Estado de São Paulo. Enquanto isso, eu converso com a criadora Clélia Pacheco sobre a tradição da família na lida rural. Antigamente, essas terras eram tomadas por cafezais. Passou pelo meu avô, depois passou pelo meu pai, e aí eu herdei do meu pai. E daí por diante? Daí por diante, foi um trabalho de seleção de, para produtividade. Eu tinha vaca Nelore, acabei o café, na época estava muito ruim, e dez anos depois... Encontrei o Bosmara. Virou uma paixão? Virou uma paixão, como não, né? <risos> e qual é o critério de avaliação para os machos e as fêmeas aqui no criatório? Os machos desmamados já vão para a avaliação que a gente faz, a gente faz exatamente o sistema da África do Sul. A avaliação de ganho de peso e esse ano nós fizemos a fase C, que é a de conversão alimentar. Então eles já são direcionados para essa avaliação. Os que não, os que não dão a avaliação positiva... Eles vão para corte. E aí a gente tenta direcionar para carne de qualidade. E... Porque tem um mercado forte para isso. As fêmeas, a mesma coisa. A gente faz a preenês delas com 14 meses. Nós tivemos esse ano o um índice de 85% na safra toda. Ou seja, todo o nascimento de... 2015. Vamos então dar uma chegada no pasto para conferir mais de perto a seleção que até parece uma obra de arte ao ar livre. Olha que fêmeas, um coquetel de beleza. Essas aí são das safras super precoces de 14 meses. Neste outro grupo, as receptoras paridas. E de uma mansidão que o diga o Rubens Mendes, campeiro da lida com gado aqui há 10 anos. É uma tranquilidade, é um gado muito, muito sossegado, muito manso. Um gado muito bom de, de lidar. É uma característica que até todo mundo se impressiona. Uh, depois de parir, o manejo delas de maternidade é muito tranquilo. Uma pessoa só consegue fazer o manejo de tatuagem, pesagem uh, e todo o processo de, de nascimento sozinha. A vaca olhando para a pessoa tratando do bezerro sem, sem problema nenhum. Clélia, por que, que vocês têm nesse critério de avaliação pesar mãe e bezerro na desmama? Porque a gente quer ter um número de produção de arroba por hectare satisfatório. A vaca tem o peso dela estável. E então o bezerro tem que, ela tem que desmamar bezerros com 50% do peso dela. Esse é o nosso objetivo. As exigências do criatório são criteriosas do visual à pesagem. Começa desde o nascimento mensurando o peso. Um novo processo aos 100 dias de vida e a última na desmama. Passo a passo, provisório, registrado por um técnico da Associação Brasileira dos Criadores de Bonsmara. Para obter esse registro provisório, o animal precisa ter uh, todos os índices positivos. Caso tenha algum índice negativo, ele já é descartado. Além disso, uh, ele passa por um processo de avaliação visual, onde uh, a gente avalia musculatura, pelo, que seria adaptabilidade, frame, a gente não quer animal muito alto, e dá uma nota total para o animal. Animais que têm essa nota visual inferior a 5 são descartados no momento do, do registro provisório. É uma exigência da associação? Isso, é uma exigência da associação e faz parte do sistema Bonsmara de criação. Então todos os criadores têm, têm esse mesmo critério para poder uh, registrar animal Bonsmara. E outra ponta do sistema seletivo aqui e muito importante é a prova de ganho de peso. Ou seja, peso e conversão alimentar tiram a prova dos nove. A avaliação foi feita na Unesp de Botucatu. Passaram por 72 dias lá avaliando o que eles uh, ingerem de alimento para o que eles convertem de carne. E dentro desse leilão todos os animais 
eles vão ter essa, essa avaliação. E essa Torama é que a gente vai encontrar no dia 27, aí, a partir das 8h30, no, no canal do Boi, com toda essa genética, com todas essas características que uh, o investidor pode selecionar a partir do que ele acha importante, ou conversão alimentar, ou peso na desmama, ou se ele quer uma carne de melhor qualidade, aquilo vai estar tá num, numa bula para ele poder escolher. O está imperdível, mas além deste evento, nós temos mais também com transmissão aqui pelo canal do Boi. A jornalista Juliana Casanato está chegando com a agenda de leilões aqui do SBA. Acompanhe. Olá, amigos que acompanham a programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago informações da agenda do SBA com destaque para um grande evento que acontece nesta quinta-feira, leilão virtual Bons Mara, da Fazenda Santa Silvéria, a partir das 8h30 com transmissão pelo Canal do Boi, em oferta 60 touros P.O., além de 15 vacas preis. Todos os animais são da raça Bons Mara. Você já está convidado a participar desse grande evento com transmissão pelo Canal do Boi. Outras informações também através do nosso portal, que é o sba1.com. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. É hoje, às 8h30 da noite, de leilão Bons Mara. Você não pode perder com transmissão aqui pelo canal do Boi. Na oferta, 60 touros P.O., 15 fêmeas P.O. Prins. É. Você não pode perder. É Importante isso. evento. Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e pecuária leiteira chegando no Bom Dia Produtor nesta manhã de quinta-feira. Voltamos em dois minutos. 8 horas e 19 minutos, bom dia produtor, na sua manhã de quinta-feira, é um prazer ter você junto com a gente. E agora temos um bloco especial, a produção leiteira no país. E um dos setores mais importantes da agropecuária brasileira, que é o setor de leite, criou uma associação para defender, defender seus interesses. É a Abra Leite, uma associação criada por produtores e também por criadores de gado de leite. Quem traz para você agora mais detalhes sobre essa informação é a repórter Camila Xavier, direto de Brasília. Veja. A Abra Leite, criada no dia 12 de julho deste ano, é uma associação que irá representar todos os produtores de leite e criadores de raças leiteiras do Brasil. Eu estou aqui com o presidente da Abra Leite, Geraldo Borges. Geraldo, conta para a gente qual vai ser a atuação da Abra Leite. A principal atuação da Braleite será justamente na defesa da categoria, nos seus interesses, tá? é, lutando por um horizonte, por um cenário melhor para o produtor de leite, em relação principalmente aos preços recebidos pelo produtor, a estabilidade que é desejada, que nunca houve né, para o produtor de leite no Brasil, tá? e preços mais justos para o produtor. É, a cadeia é muito grande, a nossa categoria de produtores de leite é a maior do país, a maior de de categoria, dentre as categorias de produtores rurais, mas é uma categoria realmente muito sofrida. Produtor, a sua maioria, 80%, são pequenos produtores que às vezes nem conseguem sair da propriedade para ir a uma, uma cidade, se organizar em uma associação e defender os seus interesses. E agora a Braleite vem cobrir essa necessidade. Diante desse cenário, quais os maiores desafios encontrados? Os maiores desafios são realmente mudar esse cenário, né, que há necessidade de ter é, subsídio do governo e não penalidade, como acontece sempre com o produtor. Nós estamos vendo agora aumento dos combustíveis, que diretamente influi na produção, influi para toda a cadeia produtiva, sofre também a população. E a notícia de que uma medida provisória amanhã deve estar sendo publicada no Diário Oficial, em que serão aumentados né, os impostos sobre os produtos minerais. Com isso, aumenta-se o preço dos fertilizantes, e sofre novamente a cadeia produtiva. Os produtores de leite, não só os agricultores, mas todos que produzem alimentos utilizando fertilizantes. Na sua opinião, o setor precisa mudar a política? Sim, precisa. O governo precisa ter olhos para essa categoria, para os produtores de leite. O Brasil é, é o quarto maior produtor de leite do mundo, não é autossuficiente, ainda existem importações predatórias, que o governo sempre usou como moeda de troca com países vizinhos, e que desestabiliza o mercado interno. Agora, em junho, 
tivemos exemplo de importações ocorridas de, do Uruguai e da Argentina, que fez com que o preço ao produtor despencasse. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com Geraldo Borges, presidente da Abra Leite. Camila Xavier para o SBA. E falando em leite de olho também no mercado internacional. E vamos falar sobre a produção australiana que também deverá cair neste ano de 2017. A produção deve ter uma queda de 6% no primeiro quadrimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2016, informa o um relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. Preços poucos remuneradores acarretaram na diminuição dos rebanhos e consequente recuo na produção. Com a queda... A estimativa para a produção neste ano também foi reavaliada, sendo projetado agora uma baixa de 4%. Vale destacar que as exportações também devem cair em torno de 1%. Problemas também aí por grandes países produtores de leite. Por aqui falando em leite, cotação no, nas principais praças produtoras do país. E nós vimos agora há pouco, no primeiro bloco, um estudo do CPEA que fala sobre as forrageiras. Em 2016, elas chegaram a preços históricos. Já para esse ano, a oferta deve ser maior e, com isso, os preços devem ser melhores para o pecuarista, para o produtor. E vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de forrageiras, sobre as sementes que estão entrando também no setor. Estou aqui com o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, da GM Pasto, que fala para a gente um pouquinho mais sobre esse mercado de forrageiras. Como que está o mercado, Guilherme? Bom dia! Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Olha, Antônio, o mercado realmente esse ano nós tivemos as condições climáticas ideais para a produção de semente e nós temos exatamente uma, uma boa oferta desse insumo para aqueles pecuaristas que desejam formar e reformar a pastagem. Dentre, entretanto, é, Antônio, nós temos aí uma perspectiva, é, como todos os anos, de aumento de preço. Né? Nós começamos aí, a Germpass começa a ofertar suas, as suas sementes a, na compra programada, a partir desse ano foi a partir de final de abril em diante, onde nós vamos com essa condição comercial, é uma condição atrativa, principalmente no quesito preço, até o dia 15 de setembro. Então é aquilo que a gente sempre diz, né? tudo que se compra na entre safra, tudo, tudo que se compra fora de época, o produto fora de época, a gente consegue um preço melhor e é isso que a Germpasto oferece para você. E também é importante falar, né, Guilherme, que as empresas buscam cada vez mais se aperfeiçoar e novos produtos oferecem ao mercado. Isso acontece também com a Germpasto, não é verdade? Exatamente, Antônio. Recentemente a Germpasto é, a adquiriu é, novas máquinas, né, melhorou o seu par, o parque de, de máquinas, onde nós buscamos um produto exclusivo da Germipass que chama-se Semente Select, né, que nada mais é que uma semente incrustada, revestida, porém com toda a tecnologia Germipasto que leva, que leva aí a escarificação. Então, toda a semente Select da Germipasto automaticamente ela é escarifica, escarificada. E para quem não sabe, a escarificação é um processo onde nós conseguimos melhorar sensivelmente a germinação das sementes. Posteriormente, nós usamos também um fungicida nesse produto, né, nessa semente Select, que melhora também a germinação, combatendo aí os principais fungos de solo e fungos também que, porventura, possam ter na semente. E, por último, a adição, né, a aplicação da camada, essa semente é recoberta com a camada de macro e micronutrientes. Nós estamos vendo aí, Antônio, exatamente o produto que é oferecido para você, produtor rural, um produto bastante uniforme, nós conseguimos, Antônio, inclusive, chegar nesse consenso, né? um produto bastante uniforme, uma apresentação muito bonita e que se traduz isso em bons resultados lá no campo, na reforma e na formação da pastagem. Desse padrão, do padrão Select, são quantas variações? São 19 cultivares, né? inclusive com as duas novidades, a Ipiporã, 
é lançada agora recentemente na Embrapa Gado de Corte durante a Dinapec e também o Pânico Quênia também, que é um híbrido de, de pânico que serve justamente para você terminar os seus animais, afinal quando a gente fala em pânico, uma das características desse capim é justamente a qualidade da forrageira. Todas essas variações que você falou da semente Select, é isso? Todas as cultivares na apresentação Select, quando o produtor entra em contato, os nossos consultores, a equipe Nota 10, está lá é, oferecendo também esse produto para o amigo produtor rural. E quem quiser adquirir, faz como? Olha, é muito simples, né? Nós vamos, inclusive, Antônio, assistir uma, uma reportagem, uma matéria. O seu Antônio, né, um produtor rural lá do Maranhão, que esteve junto à Germe Pass durante a Agri Show 2017, que fala exatamente dos benefícios de se adquirir a semente na entre safra, durante a compra programada, e em especial a semente Select. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da gente pasta. Qual foi a primeira experiência com a Vedetec? Foi das melhores possíveis que eu já, já, já tive, já fiz, já tive, tá entendendo? Porque eu comprei duas logo. Eu comprei duas e, e ela deu ótima demais, fez meu trabalho todo sem dar problema. Eu comprei duas por causa do que é colocar em dois tratores. Mas ela vai na frente do trator. E eu vou, vai outra atrás, aquela antiga que jogava a semente, ela vai atrás jogando o adubo de cobertura. Que antes eu fazia a cobertura era com avião. Aí agora eu já economizei o avião para jogar o adubo de cobertura. Sempre trabalhando com a economia. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da gente parte. Olha, Antônio, respondendo a sua pergunta, o produtor rural que quer adquirir os produtos da Germpass, sinônimo de qualidade, durante esses 21 anos de existência, é essa palavra que acompanha a empresa. É muito simples, basta pegar o telefone, os números já estão na sua tela para você se tornar cliente satisfeito da empresa. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-6700. 647-0050. Se você preferir fazer contato através da internet, está aí o nosso endereço, né? o www.germipasto.com.br e lá nas mídias sociais também né? é uma forma de contato com a Germipasto. facebookcom germipasto, o endereço de baixo é o do Instagram, arroba germipasto, e no YouTube, né, Antônio, a gente sempre fala do YouTube porque é um prazer muito grande em tá, já ter postado nesse canal mais de 550 vídeos é, e o produtor pode desfrutar de todo esse acervo que a gente passa e coloca à sua inteira disposição. Perfeito. Amanhã é dia 28 de julho, dia do agricultor. Teremos uma programação especial. Você também é nosso convidado para estar junto com a gente, participando desse programa especial, dessa, desse dia especial para o agricultor que faz é, assim, parte da agricultura no Brasil, né, que faz parte também dessa evolução que o Brasil tem tendo através do agronegócio. Então você é nosso convidado através da Obrigado, Antônio. Amanhã estaremos aqui para falar um pouquinho mais e parabenizar todos os agricultores que fazem né, a evolução desse país, levam o alimento na mesa de, de cada brasileiro diariamente. Aliás, é a agricultura que alavanca o país. Exatamente. Até mais. Obrigado, Antônio. Até amanhã, se Deus quiser. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas desde já está feito o convite. É amanhã, dia 28, sexta-feira, programação especial do canal do Boi, para você que é agricultor. Amanhã, dia do agricultor. Você não pode perder. O canal do Boi tem um convite para você que está acompanhando a programação. Em homenagem ao dia do agricultor, o canal do Boi está preparando um dia especial. No dia 28 de julho, acompanhe a evolução da agricultura na última década nos programas aqui no Canal do Boi. Será o dia todo com conteúdo exclusivo, preparado pelos nossos repórteres em todo o Brasil. E você é o nosso convidado especial. É nesta sexta-feira, dia 28 de julho, em homenagem ao Dia do Agricultor. Ninguém acredita mais no ato negócio do que a gente. 8 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. E eu tenho para você um convite. No próximo dia 6 de agosto, meio-dia, acontece com transmissão aqui no Canal do Boi, um importante evento. É o leilão de touros do Grupo Terra Grande. Quer saber mais informações? Acompanhe agora a reportagem de Daniel de Paula. 
O Grupo Terra Grande volta ao mercado com o seu principal evento comercial do ano. O 24º Leilão de Touros Grupo Terra Grande acontece neste dia 6 de agosto, duas da tarde, em Paraíso do Tocantins, com a venda de 450 reprodutores Nelore. Mais uma vez, a carga genética de 47 anos de trabalho da empresa comandada por André Curado dá ao mercado a garantia de que esses touros carregam em volume expressivo muita qualidade medida em programas que validam esse processo de melhoramento genético, que revela todos os anos muitos candidatos ao ATJ do Geneplus e que transfere para propriedades dos clientes Terra Grande os resultados planejados aqui numa base de fêmeas precoces e extremamente produtivas, bem como nos machos que são apartados com a naturalidade que esse Nelore rústico e funcional tem para se desenvolver bem a campo. Esses, esses touros melhoradores estão vindo com avaliações do programa Geneplus Embrapa, todos eles classificados como elite, porque são top médio 8% na média, o que, o, que, o, que nos fala, o que nos credencia a falar que todos eles classificados como elite. São animais com CE média de 38 centímetros, reforçando com isso toda a sua precocidade, tanto ela sexual como para acabamento. E com um próximo de 90 pais de touros diferentes, um outro pilar do Grupo Terra Grande, que é a precocidade e também a variabilidade genética. Aqui, assim, não tem confeto, não tem purpurina, né? Aqui é o que é, se vocês estiveram aqui andando na fazenda, viram como é que funciona. Aqui animais são criados, recriados a campo. São animais que vão produzir e animais eficientemente já provados aqui na Terra Grande. Não à toa, o maior volume de touros vendidos em leilões pelo Grupo Terra Grande é exatamente em Paraíso do Tocantins, uma praça considerada importantíssima em toda a região e, claro, para a empresa. Mas sempre com um padrão que acompanha essa marca ao longo desses 47 anos. Essa qualidade toda observada num equilíbrio muito nítido em números que vão garantir a eficiência deles no campo. O André vamos dizer, a persistência, a sua dedicação, a que todo a, toda a equipe da Terra Grande entendesse o programa de melhoramento. Isso daí eu vou lhe contar que eu, é raro você encontrar. Uma pessoa que chega e coloca um painel, um outdoor é, dentro da fazenda, dizendo quais são as práticas que nós vamos fazer agora no acasalamento, no nascimento, na desmama, no sobrando. Então, cada etapa, ele reunia o grupo e vamos conversar, vamos ver quais são as dificuldades que vocês têm, quais foram as dificuldades encontradas para solucionar isso e implantar o programa que hoje você vê marchar tranquilamente dentro da fazenda com sucesso. De, e com isso ele consegue prover aos seus clientes, os seus clientes, de uma genética de qualidade com qualidade. Procedimento que faz parte do dia a dia da fazenda, com todas as equipes das propriedades do grupo. Uma organização que fecha esse pacote científico que compõe um leilão da praça onde a Terra Grande vende proporcionalmente o seu maior lote. É, o Paraíso ele guarda uma, uma, uma posição muito, estrategicamente muito importante para nós, que nós conseguimos de, é, distribuir ele, se você olhar no mapa, conseguimos atender muito fácil. Então, é o nosso leilão de maior volume por conta da, dele se localizar muito bem. Então, é um estado que nós, é um estado que nós estamos dele há muitos anos e a cidade de Paraíso tem nos atendido muito bem e um dos fatos principais que a gente poderia falar é a logística que a cidade nos proporciona na a distribuição dos animais como um todo dentro do Brasil. Com esse respeito pelo mercado, com o capricho na criação e o rigor na seleção, é que se formatou o 24º Leilão de Touros Grupo Terra Grande, que acontece no dia 6 de agosto, 2 da tarde, direto do Totersal José São José, em Paraíso do Tocantins, com a transmissão do Canal do Boi. 
Está aí importante evento no próximo dia 6 de agosto, já anota na sua agenda. Vamos mudar de assunto? Vamos destacar a previsão do tempo para a região sul do país, que também vem tendo dias mais secos, mais firmes, mas ao contrário do que vem acontecendo já na região centro-oeste, que já vem sentindo mais as condições de pastagem, ainda na região sul, essas condições vêm gradativamente diminuindo, mas não afeta ainda as condições de pastagem. Vamos então acompanhar com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia detalhes. As próximas semanas no sul do país devem ser de recuperação e aumento da disponibilidade hídrica do solo, porque deve voltar a chover por lá, uma nova frente fria se forma e acaba provocando e espalhando pancadas de chuvas no sul do país. Agora, por conta desse predomínio de tempo mais seco durante os últimos dias, a umidade do solo acabou declinando, especialmente nas áreas em verde. No decorrer dos próximos cinco dias, o predomínio ainda deve ser de tempo mais seco na maior parte da região sul. Volta a chover somente em áreas que fazem fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Durante o segundo período é que essas instabilidades agora se espalham um pouco mais pelo sul do país. Os acumulados ficam em torno de 5 até 15 milímetros na maior parte das regiões e apenas no extremo norte do Paraná e que o tempo ainda deve seguir mais seco e sem chuva. Durante o terceiro período, essas chuvas ganham um pouco mais de força na região sul e mesmo assim ainda seguem espalhadas pelos três estados do sul do país. Os acumulados agora ficam próximos de 30 milímetros no leste catarinense e também no sul gaúcho. Nas demais áreas, os acumulados ficam entre 5 e 15 milímetros. Então, durante as próximas semanas, voltando a chover na região sul, a umidade do solo deve seguir elevando e garantir bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E pelo 12º mês consecutivo, o custo de produção de suínos apresentou queda, segundo pesquisa feita pela Embrapa Suínos e Aves. Vamos acompanhar aqui os números? Você pode acompanhar aqui que em 12 meses o recuo foi de 31,1%. Bem, daqui a pouquinho a gente mostra para você o gráfico. Vamos ver aqui o gráfico. Nós temos o gráfico aqui. Bem... O custo de produção apresentou recuo nos últimos 12 meses de 31,1%. No mês de junho chegou a 184,84 pontos. Com relação ao mês de maio, apresentou um recuo de 0,28%. Esses são dados do ICP suíno da Embrapa. Também é importante lembrar que o custo de produção do quilo de suíno é em ciclo completo em Santa Catarina, maior produtor nacional, referência em Brapa, registrou o valor de R$ 3,23 em junho. A principal composição do ICP suíno, a nutrição, apresentou um recuo de 0,25% no mês passado, contribuindo para mais um mês de redução no índice. E um dos motivos foi a ampla oferta do milho, principal insumo utilizado na alimentação do animal, o que também reduziu o preço do cereal, favorecendo os criadores. Esses dados foram divulgados pela Embrapa Suínos e Aves. O Bom Dia Protor sempre traz informações importantes para a sua tomada de decisão. E essa vai para você, produtor e produtor aqui da, do Cerrado Brasileiro e que tem também aí na sua propriedade, na sua empresa rural, solos de média fertilidade. E é sobre esse assunto, a gente vai falar agora sobre o capim paiaguás, que é uma excelente opção para você que está precisando fazer a diversificação de pastagem em solos de média fertilidade. Nós vamos falar então com Osmair Nogueira, da Safra Sul Sementes. Bom dia, Osmar, tudo bem? Bom dia, tudo então, bem. Então, essa, a, a, o capim paiaguás, ele é indicado, então, para que tipo de solo? É mais aqui no Cerrado mesmo, Osmar? Osmar. Ele, ele é um, uma braquiária brisanta, é, como todas as brisantas, é um capim para média fertilidade, 
ou solos podendo ser de baixa fertilidade, mas que sofreram, sofreram correções de adubação e calcário para chegar no nível de média fertilidade. É bastante adaptado pra, para as condições do Cerrado brasileiro. É, estão com testes também no bioma amazônico, mas no, no Cerrado brasileiro, de certa forma, foi onde ele se destacou Perante as, outras, melhor, né? perante as outras braquiárias, as outras brisantas principalmente. E quais são as características então, do, do capim paiaguás? Bom, o paiaguás tem como característica principal um florescimento bastante precoce. Dentre as brisantas é, é a forrageira que floresce primeiro, em, me, é, na segunda quinzena de dezembro, ele já inicia o processo de florescimento. Esse florescimento é mais concentrado, ele não é... Então, é, não, não vai tantos dias como as outras brisantas, então ele é mais concentrado. Essa característica permite que ele entre no, processo, no, no período de verão e outono é, vegetando bastante, numa intensidade muito grande. Então, tem como característica principal, por causa disso, é, a questão de ser uma excelente forrageira para o período seco. Para produtor que quer uma forrageira para fazer um feno em pé, para fazer um pastejo de ferido, para manter uma palhada de alta qualidade durante o período seco, durante essa época do ano que nós estamos vivendo agora, o paraguás vem se destacando bastante perante as outras forrageiras, mesmo o piatã, mesmo o xaraés. Então, é uma forrageira de proteína elevada, de digestibilidade mais elevada, quando comparado com as outras brisantas, e isso está sendo demonstrado em rendimentos de ganho de peso por animal dia, durante essa época que nós estamos vivendo aí, período de outono e inverno. Então, é uma forrageira que nós consideramos de excelente opção para aquelas regiões onde a seca é bem Mais definida, seco, né? é bem característica. É, nós temos é, vários clientes na região do norte de Minas, noroeste de, no, noroeste de Minas. Essas regiões os produtores vêm gostando muito, muito e a cada ano o consumo de semente naquelas áreas vem aumentando. Vem aumentando, né? E foram feitas também avaliações para, para o capim paiaguás. E o que, que foram os destaques dessas avaliações? Os, os destaques, justamente, até tem uma tela, não sei se pode mostrar, tem uma tela onde diferencia bem essa questão do período seco. Uhum. É, durante o período das águas, o Piatã o, e, o, e, o, e, o, e, o, e o Paiaguás, é, como nós podemos ver na tela, foi comparado o Paiaguás, uma média de três anos, o Paiaguás com o Piatã. O Sim. ganho de peso por animal dia nas águas foi praticamente o mesmo, com uma superioridade um pouco maior para o Paiaguás, em virtude de ter muita folha, pouco talo, e proteína mais elevada. Agora a seca foi o dobro. Mas na seca foi o grande diferencial realmente, uhum. é, onde a superioridade se mostrou justamente por, por causa disso. Ela produz mais forragem durante o período da seca uhum. e essa forragem tem uma digestibilidade maior do que o piatã e uma proteína mais elevada que o piatã. Então engordou mais. E isso, esses testes não foi feito suplementação proteica. Isso aqui é só sal mineral. Sal mineral. É. Então para se fazer a avaliação de uma forrageira, estamos considerando aqui apenas o consumo da forrageira com sal mineral. O básico. Sem suplementação. Uhum. Hum. Ah, então, olha o, o potencial. E, nas... e a taxa de lotação também, nas águas hum. praticamente a mesma, é, mas na seca também teve um, um desempenho superior na seca em taxa de lotação. Então, é uma forrageira estratégica dentro de uma propriedade onde existem esses períodos de seca mais prolongados e bem definidos certo. durante o período de inverno. Por isso que essa adaptação dentro dessas condições de cerrado nosso aqui, que tem esse período seco definido... Bem definido, aliás. Deus exatamente. Mãe. Então, é, um, é, uma, é uma forrageira que o produtor tem que passar a utilizar como questões estratégicas para a alimentação no período seco. E qual que é a melhor época de adquirir o capim paiaguás? Bom, como todo, todo ano, a melhor época de adquirir é antes do período de plantio. Então nós estamos, por exemplo, a Safra Sul está com seu plano de venda antecipada, já aberto, já comercializando. Nessa época do ano, é, é, é a época que o preço da semente está mais em conta. Então vale a pena o produtor entrar em contato, adquirir a semente antecipadamente, garantir a semente, garantir que vai ter semente 
semente para semear e quando, é, quando chegar a época de plantio, apenas fazer o, os trabalhos normais de, de preparo de solo e semeadura que cabe dentro da propriedade. Mas a economia o produtor começa fazendo na hora de adquirir a semente, que é o momento ideal agora. Então o produtor deve estar se perguntando, todo o Brasil sintonizado nesse momento aqui na Safra Sul, como adquirir o capim é, é, paiaguás? Oh, é, é muito simples, o cliente entra em contato conosco, liga aqui direto para Campo Grande, na nossa central de vendas aqui, no 67-3358-5400. Tem uma equipe pronta para receber a ligação, passar todas as informações referentes ao Paiaguás. Despachamos para todo o Brasil, a partir de uma embalagem de, de um saquinho de 10 quilos, que seja revestida ou convencional. Então, basta o produtor entrar em contato conosco, o telefone está aí na tela, que nós vamos estar tá passando as orientações e fazendo as vendas. E pode confiar, produto de qualidade, produto garantido e a garantia do recebimento da, da semente na sua, na sua cidade, na sua residência ou na sua propriedade. É um ótimo negócio então, hein, Osmair? Principalmente para a maior, grande parte dos produtores do Cerrado que estão sintonizados aqui, então a hora é agora de comprar também. Né? Exatamente. É, como todo economista diz, a gente tem dois, duas formas de se ganhar dinheiro dentro de uma propriedade rural. Ou vendendo bem ou comprando bem. Então, comprar bem é uma questão econômica. Então, o momento de comprar é agora. Então, o produtor tem que aproveitar e economizar com a compra de semente nessa época do ano. Muito obrigada pelas informações. Até na próxima terça-feira. E por aqui, nós vamos para um breve intervalo comercial. Enquanto eu vou falando as informações, eu quero que minha produção me diga. A gente tem um convite para passar agora para o produtor. E amanhã é dia 28, dia do agricultor. E nós temos uma programação toda especial que começa no Bom Dia Produtor e vai até o Pecuária BR. Todos os programas envolvidos com depoimentos de entidades de classe, associações e você, claro, com muito carinho feita essa programação e você é nosso convidado. Segue agora o convite, dê uma olhadinha no que a gente está preparando para você. O Canal do Boi tem um convite para você que está acompanhando a programação. Em homenagem ao Dia do Agricultor, o Canal do Boi está preparando um dia especial. No dia 28 de julho, acompanhe a evolução da agricultura na última década nos programas aqui no Canal do Boi. Será o dia todo com conteúdo exclusivo, preparado pelos nossos repórteres em todo o Brasil. E você é o nosso convidado especial. É nesta sexta-feira, dia 28 de julho, em homenagem ao Dia do Agricultor. Ninguém acredita mais no ato negócio do que a gente. 8 horas e 55 minutos, bom dia produtor de volta na sua manhã de quinta-feira. E o Copom decidiu ontem reduzir a taxa Selic pela sétima vez consecutiva. De 10,25% caiu para 9,25% ao ano. A menor taxa, o menor nível desde 2013. Sobre esse assunto nós temos mais informações com o jornalista Walter Puga que está na B3. Ô Walter, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom, nós tivemos aí essa queda acentuada de juros, voltamos depois de muito tempo à faixa de um dígito na chamada taxa básica de juros, Antônio. Mas a continuidade dessa baixa daqui para frente está ainda um pouco nebulosa. Né? O Conselho de Política Monetária lá do Banco Central, que é o comitê que decide né, a taxa básica de juros, deixou claro que o valor final da Selic dependerá do processo de reformas na economia, o que está atrasado, como nós sabemos. Né? Reforma trabalhista caminhou, mas a reforma tributária ainda não. E há outras reformas que são necessárias para que a economia avance. Né? Ao mesmo tempo, transmitiu a ideia de que pode manter esse ritmo, mas vai depender aí de tendências e condições favoráveis. Bom, para o Banco Central, o ritmo de redução da taxa de juros será determinado, na verdade, pela evolução da atividade, dos riscos da economia, inclusive dessa crise política e das possíveis reavaliações sobre até onde a Selic pode chegar e, lógico, das projeções de inflação. Né? O comunicado do Banco Central ontem, segundo o economista da consultoria Capital Economics para mercados emergentes, indica que os problemas enfrentados pelo presidente Michel Temer, e isso está uh, na nota divulgada pelo economista né, da 
Capital Economics, ainda não levaram o Copom a fazer grandes mudanças nas previsões para a economia. Agora, ela projeta que a Selic vai chegar no final do ano no máximo a 8%, mas algumas instituições já esperam até uma, uma taxa menor do que esse patamar, até mesmo na faixa aí de 7%. 7,25%, 7,5%. Né? O comitê entende que a convergência da inflação para aquela meta de 4,5% no horizonte uh, mantém-se firme aí, inclui aí o ano-calendário de 2018, é compatível aí com esse processo de flexibilização monetária, ou seja, corte na taxa de juros. Os dirigentes do BC sinalizam, na verdade, que o futuro desse ciclo deve... Uh, se submeter a essas mudanças que estão atrasadas no Brasil. Agora, em seu menor nível na história, entre 2012 e 2013, a Selic esteve a 7,25% ao ano. E esse é o objetivo, a princípio, que estaria né, na meta de quem dirige, de quem participa né, do Banco Central, participa do Conselho de Política Monetária do Banco Central. Por que é importante essa taxa básica de juros, em, essa taxa básica em queda, Ora, porque esse juro é o juro que vai influenciar depois no mercado os financiamentos em geral que o produtor rural e outros empresários tomam uh, nos bancos. De alguma maneira, esse juro vai puxando para baixo as taxas que hoje estão muito altas e inviabilizam boa parte dos negócios no Brasil. Por isso, de olho na informação. Agora, há um limite para isso e chegar até 7,25% ao ano não será tão rápido, provavelmente no ano que vem. De qualquer modo, é a sinalização de que nós teremos dinheiro um pouco mais barato lá na frente. E o que ocorre no mercado enquanto isso? Bom, o mercado assimila hoje o que já era, de certo modo, esperado, mas assimila principalmente as mudanças e as decisões que podem ocorrer fora do Brasil. Portanto, de olho no que ocorre bem distante daqui, porque na Ásia e no Pacífico, as bolsas fecharam com uma alta generalizada nesta quinta-feira, vieram inspiradas nos recordes do mercado de Nova York, depois que o Banco Central dos Estados Unidos eh, adotou um tom visto como moderado né, no anúncio da política monetária ontem. Ou seja, não houve grandes mudanças lá. Portanto, o mercado viu com bons olhos e veja o resultado nas operações que foram realizadas nesta madrugada na Ásia. Você tem na tela do seu televisor o fechamento das principais bolsas asiáticas. Tóquio subiu 0,15%. Hong Kong teve o índice Hansen com alta de 0,71%, Xangai subiu 0,06%, houve um movimento mais acentuado no índice Shenzhen composto da bolsa de Shenzhen, alta de 1,24%, mas é uma bolsa de menor expressão na China, tem às vezes uma oscilação mais acentuada e o índice cospe da bolsa de Seul também subiu, subiu 0,36%. Enquanto isso, o que ocorre no mercado nesta madrugada é que o petróleo tem uma certa volatilidade, né? aparentemente um movimento de realização de lucros também pudera. Ontem o petróleo subiu de novo. Né? Agora, neste momento, o petróleo tipo Brent, lá em Londres, para outubro, subia muito pouco, subia 0,06%, mas tome nota do valor, já passou de 51 dólares o barril, ou seja, atingiu no início desta semana já valores próximos de 50 dólares o barril, já passou agora 51 dólares o barril e o petróleo WTI negociado para setembro lá nos Estados Unidos também tinha alta agora e já se aproxima de 49 dólares o barril. Essa alta do petróleo deveria influenciar as bolsas de um modo geral, não é necessariamente o que ocorre, mas ontem o petróleo puxou os índices das principais bolsas eh, da Europa e, e dos Estados Unidos, né, as bolsas no mercado americano, em alta. O que acontece neste momento na Europa, você acompanha comigo, veja, as bolsas depois de um movimento positivo ontem, a Bolsa de Frankfurt recua mais de 0,5%, a Bolsa de Londres recua pouco, mas recua, Paris também recua muito pouco, Madrid recua pouco, agora temos uma alta na Bolsa de Milão. Veja que há, no entanto, perspectiva entre estabilidade e tendência de queda nas principais bolsas da Europa. Nos Estados Unidos, agora há pouco, na retomada dos negócios desta manhã, alguns dos índices mais importantes do mercado americano, os índices operam no chamado pré-mercado, né? ainda estão começando as operações no mercado americano, Dow Jones subia 0,14%, Standard Poor's tinha alta de 0,16%, Nasdaq subia quase 0,5%. Então o mercado nos Estados Unidos vem positivo, o que deve trazer alguma recuperação para a nossa Bolsa, porque ontem a nossa Bolsa recuou 1%. Né? Esse corte na Selic, que agora temos no Brasil a taxa básica em 9,25% ao ano, 
é, sinalizando aí uma baixa de um ponto percentual aí na próxima reunião e a indicação de que o Banco Central dos Estados Unidos é, de alta de juros é, fica para dezembro, quer dizer, não teremos aí as taxas inalteradas no mercado americano, trazem aí a perspectiva de um ajuste no mercado hoje. Isso pode... É, mudar o panorama que você vai ver agora. A nossa bolsa ontem fechou com queda de 1%. Motivo? Realização de lucros. Né? Nem a alta do petróleo acabou provocando uma recuperação na nossa bolsa. Nós recuamos 1% ontem, né? caiu para 65.010 pontos, estávamos com uma pontuação melhor. Né? Na verdade, os operadores do mercado embolsaram lucros. Né? As ações da Petrobras caíram mais de 1,5% ontem, as ações uh, da Vale recuaram 2,65%, né? a Vale 3 recuou 2,84%, ou seja, depois de uma forte alta, os papéis da Vale, que vinham anteontem em alta, ontem recuaram. Né? Movimento típico do mercado, realização de lucros, como se diz no jargão dos operadores aqui. Depois de uma forte alta, os papéis são vendidos para oferir esse lucro, essa vantagem que foi obtida. E esse teria sido o motivo ontem da queda no nosso índice Bovespa. Quanto ao dólar, bom, o dólar fechou em queda com a definição da política monetária né, do Banco Central dos Estados Unidos. Veja o fechamento do dólar ontem. O dólar não perdeu apenas diante do real, perdeu também diante de outras moedas. Veja, recuou para R$ 3,14 mais 40. Já vai se aproximando de R$ 3,14, bem mais baixo de R$ 3,15, como é possível notar. Queda ontem de 0,78% e a perspectiva para o dólar é que se mantém aí próximo deste valor. Né? Nenhuma expectativa de alta para o dólar nesta quinta-feira. Eu encerro por aqui essa é a minha primeira participação, mas daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar sobre Senepol. Né? Os criadores de Senepol têm um encontro marcado no final de agosto lá em Uberlândia. Detalhes sobre isso nós teremos já já. Antônio? Walter, pelas informações, daqui a pouquinho teremos mais informações direto da Bolsa de Valores, que fica em São Paulo, é a B3 Brasil Bolsa Balcão. E agora o assunto é a produção de mel. A Helene tem para você uma entrevista. É isso mesmo, Antônio. A gente vai falar agora sobre o mel do Pantanal, que desde março de 2015 integra o time de produtos nacionais com certificação de indicação geográfica, registrado e emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Essa é a primeira IG, né, identificação geográfica de uma região produtora de mel e também a primeira do centro-oeste brasileiro. E a apicultura é o assunto do Bom Dia Entrevista de hoje. Para falar sobre o, sobre o avanço da apicultura no estado de Mato Grosso do Sul e também as, as diferenciações do mel do Pantanal, eu recebo em nossos estúdios o pesquisador da Embrapa Pantanal, localizado aqui em Corumbá, no estado de Mato Grosso do Sul, o pesquisador Vanderlei Donizete Acácio dos Reis. Bem-vindo ao nosso programa, Vanderlei. Obrigado, bom dia, Laine. Bom dia a todos. Então vamos tirar a dúvida de muitos produtores, todo o Brasil sintonizado nesse momento. Quais são as características do mel do Pantanal? A gente aproveita aqui, trouxemos aqui até um exemplo, já para tirar até um, um mito, né? Sim. Porque o mel do Pantanal tem muito produtor, não sei se é o seu caso, que acredito que o mel do Pantanal é escuro e não é verdade não, né, Vanderlei? Não, não é. Quando eu cheguei lá tinha vários mitos, um que era o, que o mel do Pantanal era só produzido do tipo escuro, não é verdadeiro. Nós temos um exemplo aqui de um mel bastante claro, né, de uma cor bastante a, a, interessante para o pro, consumo, que é muito demandado, mês claros também, e outro que o mel fermentava, que o mel não tinha qualidade, isso fizemos pesquisas e comprovamos que não é verdadeiro, inclusive esses dois tipos de mel são produzidos na mesma região, em épocas do ano diferentes, ou seja, um indicativo da biodiversidade do Pantanal e tudo é igual, a espécie da abelha, a abelha africanizada, o manejo, tudo, só muda a época do ano. Esse, por exemplo, é produzido aqui na época da primavera Vamos ver se a gente e este aqui. é produzido na, no, no verão. Então, são aqui. dois tipos de mês com cores diferentes, sabores, como você tem outros produtos, por exemplo, vinho, né? um exemplo bastante comum, que tem vinho branco, vinho tinto. Aqui nós temos dois, dois tipos de, de mês também, 
bastante interessantes, com características e nichos de mercados muito específicos. Então, reforçando, na mesma época, no mesmo local e também com as mesmas abelhas. Sim, só a época do ano que muda. Ah, a época, a do, época ano do ano é o diferencial desses dois tipos de mês. Por isso que é o mais escuro, mais escuro e o mais claro. Esse, por exemplo, o mais escuro, com licença, ele é indicado para pessoas que têm anemia, porque ele tem uma quantidade de minerais muito maior do que o outro. Eu, a diferença também, esse mais escuro é mais encorpado uhum. e o mais claro é um mel mais suave. Então, é, é, é bom o consumidor saber essas características e, óbvio, provar e escolher. E a florada também influencia? Sim, a florada, que é o grande diferencial. Todos esses tipos de mel produzidos são multiflorais, a grande maioria, e floradas silvestres. Diferentemente de outras regiões onde a apicultura está cada vez mais vinculada ao aproveitamento de espécies vegetais que estão em cultivos agrícolas ou então em, é, na civicultura, por exemplo, as, a floresta, floresta de eucalipto, uhum. né? ou então grandes pomares de citros, maçãs e outras espécies, no Pantanal predomina ainda grande cobertura vegetal original, então é o bioma brasileiro com maior grau de conservação. Então, e a apicultura pode contribuir, tem contribuído também para a preservação e manter esse bioma com um nível de, é, elevado de preservação, então, de ele conservação. Então, tem um grande né? potencial produtivo, Vanderlei? Sim, grande potencial. É uma das regiões no mundo ainda que tem potencial para ser expandido em larga escala e um produto que é muito próximo do orgânico ou sistemas é, muito parecidos com agroecológicos. Uhum. Óbvio, para ele receber essas denominações, ele, é, ele tem que passar por processos, protocolos né, de certificação mas é uma grande diferenciação desse tipo de mel. E Vanderlei, só para a gente poder aproveitar melhor, tem um selo de identificação geográfica, foi o primeiro aqui da região centro-oeste? Sim, é, há dois anos, ontem inclusive houve uma reunião do conselho que faz essa gestão, ah, o caderno de normas de produção está na página da Embrapa, né, para todos os interessados, e o conselho do qual a Embrapa Pantanal e outros parceiros fazem parte, deve disponibilizar o estatuto também, para a produção, então ter todo esse protocolo produtivo de uma maneira bastante acessível, transparente e caso haja qualquer dúvida, além do, da IG ou outras questões, encaminhar para o serviço de atendimento ao cidadão da Embrapa Pantanal uhum. e, ou então fazer o, via SAC, né? serviço de é, e-mail, mensagem eletrônica ou através do telefone 673234-5800. 67 3234 5800. 00, falar com Rosângela ou quem atender também a nota e transfere, se eu não estiver lá na unidade, que eu viajo, tem outros compromissos uhum. também no Pantanal e fora. Então a colega lá da Embrapa Pantanal que atender vai anotar o contato e assim que possível eu retomo. Fazendo todos esses esclarecimentos, além da, uh, da parte da IG, dos tipos de mês, calendário floral e uhum. outras características, porque a apicultura uh, teve vários casos de insucesso, que eles simplesmente replicaram os pacotes tecnológicos de outras regiões do Brasil. E cada região tem um diferencial. Tem, tem seu diferencial, suas peculiaridades suas vantagens e suas limitações e os produtores também têm que saber isso, ter todo esse, é, esse rol de informações, né? E a Embrapa Pantanal já tem vários materiais com todas essas informações disponíveis gratuitamente para consulta, download, cópia, tudo mais. Então, isso tem, já tem um arcabouço né, de informações técnicas bastante robusto. Tá certo, olha, aqui o tempo passa voando, mas grata pelos é, esclarecimentos, porque eu tenho certeza que tem muito produtor que acha, acredita que quando fala mel do Pantanal, pensa que ele é só o escuro e não é só isso, não. a gente tem aqui a prova uhum, viva, né? Sim. O resultado aí mostrando a biodiversidade aqui do estado do Mato Grossense do Pantanal. Sim. Isso muito, mesmo. Muito bacana. Eu falei aqui com o pesquisador da Embrapa de Corumbá, Embrapa Pantanal, Vanderlei Donizete Acácio dos Reis, que veio aqui, veio especialmente de Corumbá para algumas reuniões e aproveitou e veio aqui no Bom Dia Protor para passar esses esclarecimentos para você que trabalha com apicultura. Muito obrigada, Vanderlei. E retorne com mais novidades para a gente sempre que vier para cá. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição tanto do, de vocês como todos os telespectadores também. Muito obrigada e por aqui nós vamos ter mais informações de mercado. E agora o assunto é sobre a raça Cenepol. Criadores da raça estão preparando um encontro que deve acontecer em Uberaba 
Minas Gerais. Quem traz agora para a gente mais informações é Walter Puga, que está nesse momento na B3 Brasil Bolsa Balcão, que traz para a gente as informações sobre esse encontro. Ô Walter, quanto que deve acontecer esse encontro? Olha, esse encontro vai ocorrer, me permite uma correção, Antônio, é em Uberlândia, viu, no Camaru. Vai ocorrer no final de agosto. É um encontro importante, onde os criadores farão exposição e discutem também o avanço da raça no país. Bom, o que é o Senepol e a importância do Senepol? E detalhes sobre esse encontro, para quem já estiver interessado em conhecer melhor a raça, você tem agora uma entrevista feita por Sara Kirchhoff com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovino Serepol, Pedro Crozara. Veja a entrevista de Sara Kirchhoff. Pedro Crozara, seja muito bem-vindo aqui ao Canal do Boi, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovino Serepol. Um abraço, Sara. É, é um grande prazer e uma satisfação estar aqui representando a associação perante um público tão seleto. Ah, perfeito. Obrigada. Bom, Pedro, o, a raça Senepol chegou ao Brasil faz 17 anos. Ainda não é tanto tempo assim, né? Mas a gente pode observar que ela já caiu no gosto dos pecuaristas brasileiros, né? É isso mesmo, Sara. O Senepol, em termos de bovino cultura, é uma raça muito nova. Porém, ela veio para ficar. Isso não é modismo, isso é uma tendência. Por que uma tendência? É uma ferramenta genética que o pecuarista pode lançar a mão para obter melhores resultados dentro da porteira. No meio de tanta dificuldade, de tanta crise, é um dos fatores, uma das variáveis, a variável genética necessária que o pecuarista pode lançar a mão para conseguir reduzir seus riscos. E a principal vantagem que a gente poderia destacar é a questão da precocidade, né? Exatamente, é desempenho, precocidade. Esses animais, quando colocados na vacada zebuína, na vacada nelore, que praticamente é a base do rebanho nacional, consegue imprimir alguns ganhos muito interessantes. Por exemplo, os animais são desmamados aos oito meses de idade, com duas arrobas a mais, com a mesma condição de manejo. Isso permite ao pecuarista, no momento de vender a sua desmama, é, obter um, pre... um sobrepreço na ordem de 200 a 300 reais, acima da média de valor de mercado. E quem paga, quem compra um pouco, paga um pouco mais por esse produto, ele obtém o benefício da redução do ciclo de abate. Ou seja, se consegue reduzir a idade de abate de 6 meses a 12 meses. É uma possibilidade da bovinocultura fazer o que hoje a avicultura e a suinocultura faz muito bem. E é isso que o pecuarista precisa, né? aumentar a rentabilidade e esse tempo aí que acaba proporcionando isso, esse encurtamento de tempo. Com toda certeza. A sustentabilidade passa por esse lado, por esse viés econômico e nós não conseguimos fazer isso dentro da porteira se nós não tivermos uma base genética. Não é só a genética, depende da nutrição, do manejo, mas porém sem a genética você não consegue fazer isso. O Senepol ele vem para proporcionar essa, essa possibilidade. Pedro, de quanto que é o rebanho hoje de Senepol no Brasil? Hoje no Brasil nós temos em torno de 60 mil cabeças de gado puro registrado. Hoje nós comercializamos aí em torno de 8 mil a 10 mil touros ano e uma média aí de 250 mil doses de sêmen por ano. Então, realmente, hoje nós já conseguimos fazer uma população bovina de meio sangue, já interessante para que nós, inclusive, possamos, então, levar o Senepol do pasto, das fazendas, até o prato do consumidor. E a rusticidade dele é uma outra vantagem, é diante de outras raças também, né? Sim, perfeitamente. Ele tem essa característica de ser um animal 100% taurino e adaptado. Então, ele foi formado na ilha de San Croá, que fica perto de Porto Rico, Cuba, e os primeiros animais chegaram no Brasil e foram desenvolvidos, criados é, no estado de Rondônia. Então, é um estado quente e úmido, isso mostrando, então, a adaptação e a, e a possibilidade de gerar frutos... É, que, esse, que essa raça permite. Você também comentou comigo antes na entrevista que apesar do, do momento brasileiro não estar sendo muito propício aí para a pecuária, para a carne brasileira aí, ao longo desse ano, o Senepol constatou aí um crescimento durante os meses de janeiro e julho, né? De quanto que foi esse crescimento? Perfeitamente. O Senepol sempre nos surpreende positivamente. Para para nossa, vamos dizer assim, surpresa, nós tivemos um crescimento de 11,5% de janeiro a junho de 2017, em pleno momento de alto nível de desemprego, ciclo de pecuária em baixa, é, carne fraca, delações, uma série de outros problemas e nós aí estamos crescendo. Por que isso? 
Como é que a gente enxerga isso? O pecuarista está vendo na raça Senepol uma das possibilidades, uma ferramenta para realmente passar esse momento de dificuldade. Perfeito. E a raça vem dando tão certo que daqui uns dias a gente vai ter um evento sobre ela, né? Com toda certeza. Nós vamos fazer do dia 30 de agosto ao dia 10 de setembro o mega encontro internacional da raça Senepol. Estamos chamando as 32 associações internacionais existentes no mundo para também nos prestigiar e fazemos aqui o convite ao amigo pecuarista que também esteja presente no Camaru, em Uberlândia, é onde nós faremos esse mega encontro. Esse mega encontro vai ter o seu pico maior nos dias 5 e 6, onde nós faremos o primeiro seminário internacional da raça Senepol. Vamos trazer importantes pesquisadores para podermos discutir temas de alto interesse da pecuária, é, passando pela economia, pelas certificações de carne, pelas questões sanitárias, pelo manejo, pela seleção e melhoramento animal. Estão todos convidados aí a participarem. E em relação ao manejo dele, agora que você falou, o que, que a gente poderia destacar aí para o pecuarista? Quais são os diferenciais, se é que eles existem nesse caso? Primeiro lugar, extremamente dócil. Segundo lugar, ele padroniza a bezerrada, a sua produção. E terceiro lugar, é só soltar o boi a campo, sem muita complicação, que ele dá o resultado necessário. Perfeito. Muito obrigada, Pedro, pela Nós sua é participação que aqui. Fica aí o convite, então, para esse mega evento que acontece no mês de agosto. E esse foi o Pedro Prozara, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Bovinos, Senepol. Voltamos aos estúdios. Bom, como você vê, Senepol é uma alternativa para o pecuarista padronizar né, o rebanho. A raça avança rapidamente no país porque contribui eh, com a sua genética para melhorar né, o rendimento dos plantéis brasileiros. Esse crescimento ocorre em função principalmente de genética. Agora, 9 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Antônio, daqui a pouco nós vamos falar sobre uh, o que o Ministério pretende decidir sobre vacina de aftosa. Mudanças vêm aí, essas mudanças devem ocorrer já na semana que vem. Pecuarista, de olho na informação, daqui a pouco nós temos mais detalhes sobre isso. Agora é com você, Antônio. Ações, daqui a pouquinho nós teremos mais informação de mercado em tempo real, direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão. Mas amanhã é um grande dia. Amanhã, dia 28, tem uma programação especial aqui pela rede SBA. E você é o nosso convidado mais que especial, dia do agricultor, um homem como João Pedro Cuti Dias, um homem e mulher do campo que estão segurando a economia neste ano desafiador de 2017. Se tiver o convite, pode baixar, se não, para você daqui a pouquinho a gente volta, mas olha só o convite especial de toda a nossa equipe. O Canal do Boi tem um convite para você que está acompanhando a programação. Em homenagem ao Dia do Agricultor, o Canal do Boi está preparando um dia especial. No dia 28 de julho, acompanhe a evolução da agricultura na última década nos programas aqui no Canal do Boi. Será o dia todo com conteúdo exclusivo, preparado pelos nossos repórteres em todo o Brasil. E você é o nosso convidado especial. É nesta sexta-feira, dia 28 de julho, em homenagem ao Dia do Agricultor. Ninguém acredita mais no ato negócio do que a gente. 9 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. E nesta quinta-feira, hora de acompanhar a evolução das principais commodities agrícolas. E para isso, claro, vamos a B3, Brasil Bolsa Balcão, onde Walter Pulga Júnior já vai nos deixar atualizados. Vamos começar com café? Café caindo, Pulga? Não, ao contrário, o café reagindo bem, viu? Ontem, só para lembrar o que ocorria ontem, depois de baixa aí nos últimos dias de quase 4%, o café já abria negociações com alta ontem, por volta do meio-dia de 2%. No encerramento dos negócios, o petróleo subiu, puxou para cima o índice de commodities, o café seguiu o movimento, Nova York não rompeu para baixo aquela linha de 1 dólar e 30 cents e o café subiu. Subiu para... Quase 1 dólar e 35 centos por libra peso, viu, Elaine? Os contratos para setembro subiram mais de 4 centavos de dólar por libra peso no fechamento dos, dos negócios, alta, para se ter uma ideia, de 3,2%. Bom, o contrato de setembro subiu 3,2% lá em Nova York. A Aqui também nós tivemos uma alta acentuada, dezembro também subiu lá mais de 3%, aqui a alta passava de 3,5%. Para você ter uma ideia, o contrato de café arábica negociado aqui na B3, 
com entrega prevista, né? vencimento para setembro, passou de 160 dólares e 40 centes a saca. Teve uma alta de quase 3,60%. O outro contrato mais negociado aqui é o contrato de dezembro. Né? Passou de 165, foi a 166 dólares a saca. Subiu também quase 3,5%. E o café no mercado físico, lógico, registrou preços mais, preços mais altos também. O mercado brasileiro de café apresentou cotações mais altas ontem, quarta-feira. Né? O dia foi confuso para a comercialização, com as bases de compra muito distantes né, das bases de venda. O vendedor pedia muito mais do que o comprador oferecia. Bom, o comprador, a princípio, de café, parece estar muito bem abastecido no momento. Por outro lado, o vendedor está dosando a oferta, as agências noticiavam isso, trazendo alguma lentidão nos negócios. Mas veja, já ocorre alguma reação nas principais regiões comercializadoras de café arábica. No sul de Minas Gerais, os valores já sobem para R$ reais a saca. Né? O CPEA já mostrava uma reação ontem. Você tem na tela do seu televisor aí R$ 452,59 a saca. Mas no sul de Minas Gerais, R$ 465. Nós tivemos no Cerrado Mineiro R$ 470 reais a saca. O café arábica sobe. O CPEA já mostra isso no levantamento de ontem. A alta é, vem reagindo depois de aquela queda que você tem no dia 24 e 25 de julho. A alta ontem foi de mais de 1,5%. Né? O café vinha em baixa no mês de julho até o dia 25 e já sobe mais de 1,5% no indicador do CPEA. Café robusta? Café robusta também subiu ontem. Considerando negócios apurados pelo CPEA lá no Espírito Santo, você tem na tela do seu televisor, veja o valor, R$ 414,06 a saca em média, ou seja, uma alta de mais de meio por cento. O café robusta no indicador CPEA sobe neste mês 1,69%. Nós tivemos uma alta uh, ontem, alta que deve continuar hoje. Né? Tivemos alta para o café robusta, alta para o café Conilon. Agora, neste momento, Lá no mercado americano, você acompanha comigo a evolução dos negócios. Nesta manhã, os primeiros negócios, depois da forte alta de ontem, continuam em alta. Então, veja, depois de uma alta superior a 3%, café volta a subir no mercado americano. O contrato de setembro vai a 1,35 dólar por libra-peso. Tem alta de 60 pontos agora. O café negociado para dezembro a 1,38 dólar por libra-peso. Tem alta agora também de 60 pontos, né? sobe quase 0,5%. Os contratos, os contratos futuros. Futuros, com café arábica, com entrega prevista para março de 2018, a 1 dólar e 42 centos por libra peso, também estão em alta, ganham agora 65 pontos. Veja que o quadro mostra atualização online, alta de 70 a 75 pontos agora, ou seja, a alta é firme, sobe mais de 0,5% em alguns vencimentos. E o contrato para maio do ano que vem, que sobe menos, sobe 35 pontos, tem alta de 0,24%. Mas veja, 1 dólar e 44 centos por libra peso. Todos esses contratos na coluna Últimos Negócios vem em alta, mas repare que na cotação mais alta do dia, café já teve preços melhores, hein? Já passou no vencimento de maio do ano que vem de 1 dólar e 45 centos por libra peso. Esses preços firmes lá fora devem influenciar aqui também. Agora vamos ver o que ocorre em Londres. Nosso diretor de TV mostra para você o que ocorre na Bolsa de Londres. Agora você tem na tela do seu televisor café robusta negociado na Bolsa de Londres, tem leve baixa. Baixa de 4 até 5 dólares por tonelada. Contrato de setembro, no entanto, ainda se mantém tem acima de 2.136 dólares por tonelada. Olha, agora tem negócios a 2.138 dólares a tonelada. E o contrato de novembro a 2.120 dólares a tonelada agora recua 0,18%, mas chegou a ser negociado hoje bem acima disso, viu? Repare que na máxima do dia já foi a 2.134 dólares a tonelada, ou seja, subiu, já esteve acima deste valor, pelo menos 14 dólares por tonelada. E o contrato de café robusta para janeiro do ano que vem, a 2.090 dólares a tonelada, perde 4 dólares por tonelada agora, mas também já teve valor 14 dólares acima desse que nós temos nos últimos negócios, Hoje, portanto, mercado firme para o café, mesmo com essa baixa agora que ocorre em Londres, café tem preços firmes no mercado, tem tido altas constantes. Mercado firme lá fora, indica mercado firme aqui. É o que você confere comigo na B3, mercado futuro, segmento BMF Bovespa, café negociado no mercado futuro brasileiro, continua em alta agora. Depois de uma alta de mais de 3,5% ontem, café para setembro sobe agora para 161 dólares a saca, ganha mais 0,34%. E o café para dezembro, que estava ontem a 166 dólares a saca, sobe agora para 166 dólares e 90 centos a saca, ganho de mais de 0,5%. 
até para setembro do ano que vem, já de olho lá na frente, embora o volume de negócios ainda seja muito pequeno, sobe mais de 1%. De 172,35 vai para 174 dólares e 10 centos a saca. É uma alta acentuada, você tem na tela do seu televisor aí, alta de quase 2 dólares por saca para café com entrega prevista para setembro do ano que vem. Passamos pelo mercado do café, agora 9 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Tome nota, o Ministério da Agricultura deve decidir mudança da vacina contra a fitosa na próxima semana. O Ministério da Agricultura vai tomar uma decisão sobre as mudanças na vacina contra a fitosa na próxima semana. Foi o que disse ontem o secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Eduardo Rangel. Bom, segundo uma nota do Ministério, depois de uma reunião com o ministro Blairo Maggi, representante do setor de proteína animal e também de presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a pasta informou, né, o Ministério, que o documento com sugestões sobre mudanças na vacina e no sistema de inspeção federal foi entregue ao ministro. Né? Segundo o Ministério, uma das mudanças propostas trata da forma de aplicação da vacina. A opção é via subcutânea para reduzir o risco de lesões, lesões que causaram aí a restrição à importação de carne bovina in natura pelas autoridades dos Estados Unidos. O Ministério da Agricultura se movimenta, provavelmente teremos mudanças muito grandes na vacinação da fitosa no país para evitar problemas. 9 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Vamos acompanhar o levantamento do CPEA sobre boi gordo. Para o mercado de boi gordo lá no interior de São Paulo, veja, subiu ontem. Boi gordo tem números positivos a R$ 125,66 arroba. Boi gordo teve um ganho ontem de mais de 2% na média apurada pelo CPEA. Recuperação para as cotações do boi gordo e o que ocorre com o bezerro? O bezerro negociado no Mato Grosso do Sul perdia preço ontem na média apurada pelo CPEA. Veja, bezerro em média era negociado a R$ 1.099,95 por cabeça, tinha uma queda aí de 1,69%. Recuperação para os preços do boi gordo no mercado físico, recuperação também no mercado futuro. O contrato de outubro ontem voltou a subir e passou de R$ 134,00 a arroba. Neste momento o boi gordo continua em alta, hein? Mercado indica boi gordo para julho a R$ 124,50 a arroba, para agosto a R$ 128,00 a arroba, boi para R$ setembro sobe, vai a R$ 132,30 a arroba e o boi para outubro, que chegou a passar de 134 ontem, se mantém alta de novo, vai a R$ 134,60 a arroba. Reversão no mercado, boi gordo que perdia preço, já esboça a recuperação de preço. Eu encerro por aqui a minha participação. Antes de encerrar, vamos ver o dólar? Acompanhe comigo o que ocorre com o dólar. Dólar comercial é negociado agora com este valor que você tem no painel, R$ 3,15 mais 30. Dólar vem em alta de 0,28%. Encerro por aqui essa minha participação. Volto sinal para Campo Grande. Obrigada, Pulga. Amanhã a gente te espera para a participação. Programa especial de sexta-feira em homenagem ao Dia do Agricultor. E por aqui essa edição vai ficando, mas a gente já deixa o convite. Amanhã, sexta-feira especial em homenagem ao Dia do Agricultor. Então amanhã, 7h15 da manhã, você não pode perder o Bom Dia Produtor Especial. Também uma programação especial para você que é agricultor. É isso mesmo, uma ótima quinta-feira de bons negócios e até amanhã bem cedinho. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no que